Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich hier, hier zu sein am schönen Leudolthof und dass so viele gekommen sind, finde ich ganz toll. Es ist sicher ein spannendes Thema, das angesprochen wurde. Und wir haben ja schon gehört, es klingt auf den ersten Blick eigentlich ganz interessant und ganz toll. Es geht um den Menschen, es geht um die Weiterentwicklung des Menschen in einer gewissen Weise. Und das liegt ja im Wesen des Menschen drinnen, dass ein sich entwickelndes Wesen ist, ewig. Immer weiter. Wir sind eigentlich immer unvollkommen und haben immer nötig, weiterzugehen, einen Schritt weiter. Die Frage ist, mit welchen Mitteln man es tut. Und da scheiden sich halt die Geister, ganz klar. Wir leben heute in einer Zeit, die doch großteils sehr materialistisch gesinnt ist, in dem Sinne, dass es einfach als Empfindung täuscht, es gibt nur die Welt, die ich mit Händen greifen kann, die ich mit Augen sehen kann, alles andere weiß ich zumindest nicht. Das ist eine sehr verbreitete Haltung, die da ist, und es ist daher klar, dass man jetzt versucht auch die Entwicklung des Menschen zu fördern, halt mit den Mitteln, die man greifen, mit Augen sehen kann und so weiter. Und, und das heißt, es ist die eine Strömung, die eben ganz stark ist und die als Philosophie des Transhumanismus eben vor allem, ja klar eigentlich von den angelsächsischen Ländern mhm. auskommt, weil die sehr stark eine Begabung auch dafür haben, wirklich praktisch mit der äußeren Welt umzugehen. Das muss man wirklich sagen, da ist ein großes Talent, da praktisch mit den Dingen draußen umzugehen, sehr pragmatisch zu sein. Ich äh, will nicht sagen, dass da keine Geistigkeit dahinter ist, aber es ist eine Geistigkeit, die halt eine, eine eingeschränkte Richtung ist, sagen wir es vielleicht so. So wie in, in manchen Bereichen, mehr im östlichen drüben, vielleicht etwas ist, was sehr erdfern irgendwo schwebt im Geistigen und, und ein wenig Antrieb eigentlich hat, die Erde umzugestalten, sondern mehr die innere Entwicklung zu pflegen, da, da ist in, in geistige Welten hinauszugehen und die Erde zu vergessen vielleicht irgendwo. Beides sind Extrempole und das Ideal, würde ich sagen, besteht darin, den Ausgleich zu finden, das Gleichgewicht zu finden, das ist so wichtig, also für den Menschen überhaupt. Wir sind eben ein Wesen als Mensch, das zwischen Erde und Himmel steht, wenn man so will. Ja, wenn ich es jetzt weiter sage, sogar noch Erde zwischen dem Unterirdischen, den Unterirdischen Kräften, was man früher vielleicht die Unterwelt auch genannt hat, weil wir diese Kräfte auch in unserem Wesen haben. Also wir, wir haben diese, diese, sagen wir mal, dunklen, lichtfernen Kräfte auch in uns, wir haben aber auch ganz helle Kräfte in uns. Und im Grunde ist jeder Mensch äh, aufgerufen, dazu sein individuelles Gleichgewicht zu finden. Gerade jetzt in der Gegenwart, in der wir stehen, geht es um jeden einzelnen Menschen, um jede einzelne Individualität, die ihr eigenes Gleichgewicht finden muss. Also das heißt, wir haben die zusätzliche Schwierigkeit, es gibt keine Patentlösungen, die für alle funktionieren. Wenn man jemand was empfiehlt, für einen passt für zehn andere passt es überhaupt nicht. Also das heißt, wir müssen immer mehr berücksichtigen, glaube ich, die Individualität des Menschen und aber auch den Mut, sich auf diese eigene Individualität zu stellen, was da an schöpferischen Impulsen herauskommen kann und denen auch ein gewisses Zutrauen zu geben. Also Mut haben, sich auf, auf sich zu stellen, das ist ganz wichtig. Wir gehen jetzt so in die Herbsteszeit hinein, in die Michaelszeit langsam schon in der Wetterlage merkt man schon ein bisschen, es ist schon ziemlich frisch geworden. Also das ist die Zeit, wo wir auch äußerlich im Jahreslauf ins Dunkle, in die Kälte hineingehen. Und da ist es ganz wichtig, dass wir innerlich dieses Licht entwickeln, dieses ganz starke Licht und die innere Kraft, den Mut entwickeln, eben nicht in dieser Finsternis zu verzagen. Und das ist im Großen aber auch, auch das, dies, diese, diese Problematik, eben mit der der Transhumanismus zusammenhängt, als ein Versuch, eine technische Lösung zu finden für etwas, was eigentlich nur geistig gelöst werden kann. Aber so gelöst werden muss, dass es für unsere Erdenwelt auch taugt. Nicht, dass es nicht auf der anderen Seite wieder ein Abgehobensein ist in, in Erdenfernen, sondern hier auf der Erde die Aufgabe zu erfüllen, weil gerade indem wir mit der Erde arbeiten, die Erde gestalten, die Erde zu einem 
lebenswerten Platz machen. Und sie auch aber nicht einfach nur sagen, ja, die Natur macht schon alles für sich selbst. Wir haben heute das Problem, dass die Natur vom Menschen einerseits total überfordert ist, durch, durch die, den Straßenbau, den wir machen, weiß Gott, was alles durch die teilweise eben ungesunde Art, wie wir Landwirtschaft betreiben, wo eben so toll ist, dass es, dass es doch auch diese biologisch dynamische Landwirtschaft gibt, wo ja auch ein wesentliches Ziel ist, ja, ich möchte fast sagen, die Erde zu heilen. Nicht nur zum Eigennutz, dass man besseres Essen hat und gesünderes, sondern auch etwas beizutragen dazu, dass die Natur sich erholen, heilen kann, heilen im Grunde von den Wunden, die wir als Menschheit schon lange zufügen. Das ist ja eigentlich eine Tatsache, die auch der äußeren Forschung natürlich immer mehr äh, klar wird. Der Mensch, seit er die Erde betreten hat, so in annähernd der Form, der wir haben, zieht er in Wahrheit durch die Natur eine Spur der Verwüstung. Wo der Mensch hinkommt, also man kann das heute schon nachweisen, in, in deutlich prähistorische Zeiten, wo der Mensch hinkommt, nimmt der Artenreichtum ab, Tier, Tierarten gehen zugrunde, Pflanzenarten gehen zugrunde, andere Menschen vielleicht gehen zugrunde. Wir haben also irgendwie offensichtlich eine sehr schwierige Ausstrahlung auf unsere Umgebung. Wir tragen also so etwas wie, ja, wie soll ich sagen, finstere Kräfte, Todeskräfte, Vernichtungskräfte in uns in Wahrheit und die verbreiten wir auch um uns herum. Es sind nämlich dieselben Kräfte, die uns bewusst werden lassen. Dort, wo das Leben in Fülle und Hülle wuchert und blüht, gibt es wenig Bewusstsein. Das sieht man im Tierreich, im Pflanzenreich sowieso. Pflanzen sind nicht wirklich bewusst so. Also das, es, es wirkt etwas Seelisches, aber es ist nicht drinnen in der Pflanze. Es wirkt etwas Seelisches, dass die Pflanze umschwebt, könnte man sagen. Und besonders dort, wo sich die Blüte bildet, wo sich die Früchte bildet, da ist etwas Seelisches, dass sie umschwärmt, umfliegt. Ja, äußeres Bild dafür sind wirklich die Insekten, die die Blüten dann befruchten und so weiter, die herumschweben. Aber da ist etwas und jede Blüte ist ein Bild des Seelischen in Wahrheit. Also gerade die, die, die Pflanzenwelt, die Natur spricht, spricht unheimlich zur Seele des Menschen. Weil sie, sie bildet ein Bild des Seelischen für uns, breitet sie da draußen aus. Ein Bild, das wir halt heute oft zerstören und verschandeln auch, muss man sehen. Aber eben dort, wo dieses, dieses, dieses wirklich blühende Leben da ist, ist wenig Bewusstsein. Und die Pflanzen sind sich nicht bewusst dieser seelischen Kräfte, die sie umschweben. Sie formen sich danach, sie gestalten sich danach. Das heißt, das, was bei uns Bewusstsein wird, wird da äußere Gestalt, äußere Form. Aber es sind im Grunde dieselben Kräfte, die draußen die Natur gestalten, von denen nehmen wir etwas weg. Ja, dämpfen es herab, kann man sagen, töten es sogar ab bis zu einem gewissen Grad, aber wir spielen es in seelisch erleben oder können es in seelisch erleben spielen. Und dadurch haben wir unser Bewusstsein, dass die Pflanzen nicht haben. Die Pflanzen verwenden diese ganze Lebenskraft, diese überschießende Lebenskraft, um sich zu formen. Und auch das Seelische, das sie umspielt, geht dann in das Bild hinein, aber nicht in ein Bewusstsein hinein. Bei uns geht, und je älter wir werden immer mehr, ein Teil dieser Lebenskräfte, die unseren Organismus gestalten, wird zu bewusstseinsbildenden Kräften. Das fängt beim Kleinkind ganz langsam an. Am Anfang, so in den ersten drei Lebensjahren, ist das Kind noch sehr wenig bewusst. Jedenfalls nicht so bewusst in der Regel, dass er sich dann daran erinnern kann, was da war. Dann wacht es erst langsam auf, weil zuerst einmal muss der Körper gebildet werden. Das heißt, die Kräfte, die später einmal fürs Bewusstsein da sind, sind am Anfang für den Körper da. Und es wäre ganz schlecht, wenn diese Kräfte nicht am Anfang wirken könnten. Also wenn da zu viel Bewusstsein schon am Anfang da wäre, würde einfach der Körper nicht genügend ausgebildet werden. Man muss denken, das Gehirn zum Beispiel ist noch nach der Geburt lang nicht ausgereift. Ist eigentlich noch sehr, sehr 
undifferenziert im Grunde. Sicher von der Naturanlage ist, ist alles einmal vorgesehen irgendwo, aber so, dass es wirklich ein Werkzeug des individuellen Bewusstseins wird, das braucht Zeit, das braucht lange Zeit. Und ist im Grunde auch schon ein gewaltiger Absterbensprozess. Es geht nämlich gerade so in der ersten Zeit der, der Entwicklung des Menschen, geht eine Fülle von Nervenzellen zugrunde, wird eigentlich zerstört. Man kann sagen, es wird das so aus dem Gehirn herausgemeißelt. Und dann, dann bleibt etwas über und das ist das geeignete Werkzeug. Aber alles, was so dem überschäumenden Leben dient, das wird, wird rausgeschmissen im Grunde. Sonst würden wir nicht wach werden können. Also das heißt, wir Menschen haben eine ganz eigenartige Beziehung zum Absterbenden, auch zum Tötenden, zum Todmachenden. Wir tragen das in uns, um bewusst sein zu können. Und daher haben wir eben auch eine gewisse Affinität zu den toten Gegenständen überhaupt, seit die Menschen so in unserer Gestalt, annähernd unserer Gestalt die Erde betreten haben. Mein Geistig hat sich das schon lange vorbereitet, dass der Mensch einmal kommt. Es ist immer, immer kommt ja vorher aus dem Geistigen etwas, was erst viel später dann sich äußerlich manifestiert, erst so Schritt für Schritt geht das. Aber als wir dann wirklich so in unserer Gestalt dastanden, ja, dann gehen wir von Anfang an auch schon mit toten Gegenständen um, fangen an, erste Werkzeuge zu machen, Steine zusammenzuschlagen, um Feuer zu machen oder sie abzusplittern, dass die ersten Klingen da sind. Und das, das, das konnten sogar schon die, die Frühmenschen, also die nicht einmal noch Homo sapiens in unserem Sinn waren, da beginnt es, es beginnt schon bevor sie noch unser Denken oder annähernd unser Denken hatten. Denn was ist äußerlich gesehen das wirklich Charakteristische für für den Menschen, was ihn bis zu einem gewissen Grade doch deutlich von den Tieren unterscheidet. Sie wissen ja, in der Biologie, in der Evolutionslehre gilt der Mensch ja als Tier, als vielleicht sehr begabtes Tier. Man sagt heute nicht einmal mehr die Spitze des Tierreichs, das, das wäre schon zu vermessen sozusagen. Und tatsächlich, wir haben ja von der körperlichen Anlage sehr vieles gemeinsam. Das hat auch Goethe schon erkannt, dass das der Unterschied zwischen Mensch und Tier nicht, nicht in einer Einzelheit liegt, sondern im Gesamten. Der Mensch ist trotzdem durch seine geistigen Fähigkeiten etwas anderes noch. Nämlich durch die geistigen Fähigkeiten, die er bewusst und immer bewusster handhaben kann. Die gleiche Weisheit wirkt gestaltend in dem, im Tierreich, in den Tieren, in den Instinkten der Tiere namentlich. Da steckt wunderbare Weisheit drinnen, aber das einzelne Tier weiß eigentlich nicht wirklich was davon. Es ist weise, ohne es zu wissen und, und es gliedert sich ein, solange es zur Umgebung passt, in die es hineingehört. Wenn die Umgebung zerstört wird, funktioniert der Instinkt auch nicht mehr richtig. Also da sieht man, dass diese Weisheit, die in den Tieren lebt, nicht nur im Tier selber verankert ist, sondern in der ganzen Umwelt mit, die gehört dazu. Ein Tier ist, ist eigentlich nur verständlich in der Umwelt, in der es auch lebt. Und wenn die verändert wird, wenn die umgestaltet wird, was wir heute vielfach als Menschen tun, und oft halt mit wenig Verständnis für die Bedürfnisse der Tiere, dann wird diese Weisheit der Tiere immer mehr beschnitten. Und sie finden sich nicht mehr wirklich zurecht. Weil das ist, das ist ein Anpassungsprozess, der halt in der Natur Jahre, Jahrzehnte, Jahrtausende, Jahrhunderte, vielleicht Jahrmillionen dauert. In dieser Zeit sind diese Instinkte so ausgereift, dass diese Verbindung einer hohen Geistigkeit mit den irdischen Gegebenheiten halt sich wirklich verwirklicht hat in den, in den Tieren selber, bis in die Körperlichkeit hinein. Also das, was man in der Biologie den Evolutionsprozess nennt, das keinesfalls nur ein Zufallsprozess ist, aber der jedenfalls sehr, sehr lange dauert. Und der in, in diesen langen, langen Zeiträumen eine unglaubliche Fülle an, an Pflanzenarten, an Tierarten und sowas hervorgebracht hat und in all dem lebt ungeheure Weisheit. Eine Weisheit, zu der wir potenziell auch Zugang haben oder hätten, aber bewussten Zugang. In den Tieren, 
in den Pflanzen auch. Ich meine, es ist eine Weisheit drinnen, wie die Pflanzen wachsen in der Natur, wo sie wachsen. Dies, diese Abstimmung, wie das alles zusammenpasst, das übersteigt das Wissen der gesamten Menschheit, das ganze wissenschaftliche Wissen, das in Bibliotheken ist, das ist eine Winzigkeit gegenüber dem, was tagtäglich in der Natur wirkt. Und wir sind aber eigentlich als Menschen eben berufen dazu, uns immer mehr dessen bewusst zu werden. Die Frage ist, auf welche Art. In der Art, wie es heute in der Naturwissenschaft gemacht wird, mit dem Zergliedern in, in lauter Details und dann versuchen mühsam die Fäden zwischen den, zwischen den Details wieder zu finden, das ist noch nicht der Weisheit letzter Schluss. Das, wie sagt es Mephisto im Faust so schön, dann hat er die Teile in seiner Hand, fehlt leider nur das geistige Band. Das, wir sind halt noch nicht so weit. Das, wir haben gerade diese, dieses Töten im Prinzip ist heute sehr stark drinnen in unserem Verstand, in einer reinen Verstandestätigkeit, wo wir logisch schließen, spekulieren, Theorien entwerfen, versuchen sie zu prüfen an der, an der Praxis. Da haben wir eigentlich totes Denken drinnen. Das ist im Grunde abgestorbene Weisheit, aber die ist uns bewusst geworden. Wir stehen also heute vor dem großen Sprung, lebendige Weisheit ins Bewusstsein zu heben. Die Frage ist, ob uns das gelingen wird. Wir sind nämlich jetzt, wir haben einmal gelernt, das Bewusstsein zu entwickeln am Toten. Und, und die, 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 die letzte Blüte, die heute herausgekommen ist, ist vor allem die Technikwelt, die wir heute haben. Es fängt schon an mit dem ersten Menschen, der sein erstes Steinwerkzeug macht, ist der, der Mensch nämlich interessanterweise immer verbunden auch damit, die Tote, die mineralische Welt zu gestalten, zu verändern, als Werkzeug zu seinem Dienst nutzbar zu machen. Sei es als Behausung, sei es, sei es als Hammer, als Messer, als was auch immer. Das begleitet die Menschheit von Anfang an und ist eine große Aufgabe für den Menschen. Also das heißt, das ist nicht jetzt irgendwas Schlechtes, grundsätzlich zumindest, auch wenn es halt vielfach schief gelaufen ist. Aber gerade diese Auseinandersetzung mit dem Toten, die auch das Bewusstsein erzeugt, gibt dem Menschen immer mehr die Möglichkeit, sich seiner Taten, seiner Handlungen auch ganz bewusst zu werden. Und darin liegt die Möglichkeit zur Freiheit. Der Tier hat in diesem Sinne die Freiheit nicht. Es ist geleitet von seinen Trieben einerseits, von seinen Instinkten, die das wieder regulieren. Der Mensch kann oder sollte sich selbst führen können, indem er kennt die, die Gesetzmäßigkeiten, aus denen er heraus handelt, indem er das überschaut, indem er das reflektieren kann, bewerten kann und dabei aber auch immer wieder irren kann. Das Tier irrt eigentlich in dem Sinn nicht. Wenn, wenn, wenn der Instinkt nicht funktioniert, dann liegt es also im Grunde daran, dass die Umgebung, in der das Tier lebt, dann irgendwie nicht mehr stimmt oder nicht mehr funktioniert. Wobei es in der Natur natürlich nicht so ist. Es können natürlich einzelne Tiere zugrunde gehen. Es ist im Tierreich nicht das, das höchste Ziel, dass das einzelne Individuum überlebt. Das zählt eigentlich aus der Sicht der Natur relativ wenig. Sondern es geht darum, dass die Art überlebt, dass, dass die, die Weisheitskräfte, die in der ganzen Art leben, dass die in der Natur tätig sind. Und fressen und gefressen werden ist halt was Natürliches in, in Wahrheit. Bei Menschen ist es so, dass wir also diese Instinkte großteils verloren haben. Es gibt immer noch ein paar, aber, aber wir, wir haben sie verloren, aber dafür sollten wir gewinnen die bewusste Verantwortung für das, was wir tun. Das sind also zwei Dinge, die zusammengehören, Ver Verlust der natürlichen Instinkte, andererseits gewinnen der Eigenverantwortung und damit der Freiheit. Und, und, und wir stehen jetzt gerade im Grunde so richtig im Übergangsfeld dessen, weil äh, unser Zeitalter, das Zeitalter der Technik, ich meine, wenn man, wenn man denkt, unser Zeitalter, das so so begonnen hat, oder Steiner gibt es 14, 13 ungefähr an, also, also unser sogenanntes Bewusstseinsseelenzeitalter, 
wo es jetzt so richtig losgeht mit, mit dem menschlichen Bewusstsein, wenn wir uns denken, selbst in der griechischen Zeit waren die Menschen noch nicht so wach, im Allgemeinen zumindest als wir. Es gab natürlich immer einzelne Vorreiter, aber es war noch immer, auch wenn sie die Philosophie bereits entwickelt haben, ja, es war naturgemäß trotzdem eine Philosophie, wo das Herz mit dabei war. Dass es ganz draußen ist, in der Wissenschaft, und zwar systematisch draußen. Ich sage das jetzt gar nicht als Anklage, sondern das, das hat auch ja was Positives. Aber das ist erst heute gekommen im Laufe der Neuzeit, also seit Beginn des Bewusstseins, Seelenzeit, also das heißt völlig trennen zu können, meine eigenen Empfindungen, meine eigenen Emotionen von diesem ganz kristallklaren, logischen Denken, wo ich jeden Schritt durchschauen kann. Erst da, dort bin ich ganz wach. Dann ist es, dann ist jeder Instinkt abgestellt, sondern ich weiß, warum ich etwas tue. Und daher war der Weg also dorthin in dieses absolut tote Verstandesdenken, das eben die Griechen so noch nicht hatten, äh, notwendig. Nur es ist zugleich das Denken, das nur fähig ist, Totes hervorzubringen. Das ist das andere Problem. Also das heißt hervorzubringen, Maschinen, Technik, weil das ist das absolut Tote. Und das ist aber auch das Neue, das der Mensch in die Natur hineingebracht hat. Weil Maschinen gibt es eben nicht. Von, die wachsen irgendwo draußen. Die kommen in der Natur eigentlich nicht vor. Obwohl die ganzen Prinzipien irgendwo verwirklicht sind in den Lebewesen, in den Pflanzen und so weiter. Aber, aber es ist mehr, was dort verwirklicht ist. Aber das rein absolut Tote, das haben wir hervorgebracht. Und mit dem müssen wir uns auseinandersetzen. Und, und jetzt sind eben gerade die, die englisch sprechenden Menschen, also die, die westliche Menschheit, wenn man so nennen will, prädestiniert dafür, gerade mit diesen Dingen umzugehen. Sie haben also diesen, ja, ich sage mal, nüchternen Verstand, der aber jetzt auch gar nicht so sehr ins Grübeln geht, sondern der sehr pragmatisch sich der Welt gegenüberstellt und praktisch sagt, was kann ich mit der Welt tun. Und so betrachtet er aber in gewisser Weise auch sich selbst. Das heißt, wenn der Mensch verbessert werden soll, dann muss ich ihn mit dem gleichen Denken verbessern. Also das heißt aber jetzt auch mit einem toten Denken. Und dann, dann sagt man sich also, der Mensch ja, ist im Prinzip auch eine komplizierte Maschine, weil den Rest sieht man nicht. Aber diese komplizierte Maschine ist nicht gut genug, weil die stirbt noch 70, 80 Jahren und, und, und vielleicht 90 oder 100, also sie wird für unser Empfinden relativ zu schnell kaputt, Kann, könnte man das nicht ändern irgendwo, ist, ist nämlich tatsächlich einer der großen Antriebe auch der Transhumanisten, dass sie davon, sagen wir mal, träumen, den irdischen Tod zu überwinden und zu einer Art mal Langlebigkeit, ja fast zu einer irdischen Unsterblichkeit zu kommen. Vielleicht nicht auf alle Ewigkeit, aber vielleicht sogar mal träumt von Jahrhunderten, die man vielleicht in irgendeiner Form mit Hilfe der Technik überleben könnte. Das, das wird ernsthaft erwogen, solche Dinge. Ich meine, es, das, das geht schon einiges zurück schon relativ Anfang unseres Bewusstseins, Seelenzeitalters, gab es genug Menschen, die, die eben auch diese Meinung hatten, dass der Mensch auch eine Maschine ist. Zum Beispiel die Lametrie, Franzose, hat gesagt, hat das berühmte Buch geschrieben, Lom Maschine, der Mensch eine Maschine. René Descartes hat vorher dasselbe fast gesagt und die Tiere sowieso sind auch nur Maschinen, aber der Mensch hat noch irgend, irgendwas Geistiges drinnen. Er hat neben dieser Res Extensa, das Ausgedehnte, das Maschinelle, hat er, hat er noch eine Res Cogitanz. Also das ist das geistige Element. Wo immer das sein muss, ich glaube, in der Zirbeldrüse sitzt sie irgendwo ja, und kann auch dann gewusst, wie das zusammenwirken soll. Aber äh, seitdem gibt es auch diese typisch für unsere Zeit, diese Spaltung zwischen dem Geistigen, das aber völlig vom, vom Materiellen 
weg ist und dass man eigentlich nicht zusammendenken kann damit. Und auf der anderen Seite das völlig geistlose Materielle. Dass das ist, dass das so, so krass gespalten wird, ist eigentlich auch erst in unserem Bewusstseinszeitalter da. Und, und es sind wieder zwei Einseitigkeiten, wenn, 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 man, wenn man sagt, wenn man sich das Geistige nur so vorstellt wie das, wie wir es heute heute im Bewusstsein erleben, also fern des Stofflichen, abgesondert, völlig über der Welt schwebend in gewisser Weise, dann haben wir vielleicht auch nicht ganz die richtige Vorstellung davon. Aber wenn wir umgekehrt glauben, der Geist ist, ist so, so irgendwas, was sich technisch machen lässt, ist es vielleicht auch nicht die richtige Vorstellung. Also, wenn man sich vorstellt, das Geistige ist so was wie ein unsichtbares Nebelhaftes, das sich dann löst vom Körper, dann ist das, ja, nach dem Tod schwebt da halt jetzt irgendwas aus, wie auch immer, wie Wolken oder so, das sich da, da entfernt oder so, dann, sitzt man genau bei diesem dekarschen Dualismus irgendwo auf der einen Seite. Es trennt sich, unten bleibt die kaputte Maschine sozusagen und irgendein Nebel trennt sich davon. Und das wirkliche Geistige ist aber eines, das überall im Natürlichen, in der Natur, im Stofflichen arbeitet, wirkt in unserem Körper ununterbrochen. Ich meine, unser wirklich Geistiges ist weniger noch in dem, was uns bewusst wird davon, sondern in dem, was wir tun in Wahrheit. Jeder Künstler weiß das. Aus dem Kopf heraus kann man nicht Kunst machen, nicht wirklich. Das kann gescheit sein, aber Kunst braucht Erleben. Und braucht vor allem Tun. Das Tun ist das Inspirierende. Ich muss mal anfangen zu tun. Wenn ich mir vorher drei Wochen hinsetze und grüble, wie werde ich es tun, werde ich nie auf einen künstlerischen Impuls kommen. Also ich muss anfangen, ich muss den, den Lehmbatzen einmal nehmen und anfangen zu formen. Und, und, oder ich muss den Meisel nehmen und, und einmal anfangen. Sicher habe ich eine gewisse Vorstellung davon, aber dann führt mich das Tun. Und wenn ich sehr wach bin als Künstler, kann ich im Tun erkennen, ah, ja, aber genau das so ist es richtig. Und da muss ich weitergehen. Also das heißt, das im Tun erfahre ich eigentlich, wo es weitergeht und als moderner Mensch kann ich das Bewusstsein dann dazu haben und dort schauen, wie das, wie das auch zusammenhängt. Aber es ist nicht ausspekuliert, es ist nicht erklügelt. Und das ist alles was, was die Maschinen nicht können. Nicht, weil jetzt haben wir ja heute genug Dinge, die als ja schon fast intelligent bezeichnet werden. Man spricht ja von künstlicher Intelligenz überall, ist das eingebaut schon in, in, in die meisten Handys, im Chip ist das schon irgendwo drinnen, dass er mit künstlicher Intelligenz arbeitet. Ja, aber Bewusstsein haben die Dinge nicht, werden sie auch nie haben. Von dem träumen die Transhumanisten großteils, dass Vielleicht schon in naher Zukunft ist soweit wäre, dass also Computer oder Computernetzwerke zumindest also die Schwelle überschreiten, dass sie Bewusstsein entwickeln könnten. Das wird nicht passieren. Das wird nicht passieren. Das Tote ist zwar ein notwendiger Spiegel für das Bewusstsein, aber es braucht auch ein Geist, der sich spiegelt. Also alle die toten Prozesse sind nur der Spiegel. Aber nicht das, was sich darin spiegelt. Das ist das Interessante. Nämlich. Und das heißt, die Technik arbeitet nur mit dem Spiegel. Nicht mit dem Geist, der diesen Spiegel in Wahrheit baut. Im Menschen zum Beispiel ist dieser Spiegel ja tatsächlich vor allem das Gehirn, das Nervensystem, weil es ja wieder mal das Organ ist, das am nächsten dem Tode ist. Das Gehirn ist ein unheimlich sensibles Organ, unheimlich empfindlich, verbraucht Unmengen an Körperenergie, um überhaupt leben zu können. Und zwar Tag und Nacht. Selbst wenn wir nicht bewusst sind, also wenn wir schlafen in der Nacht, braucht es auch 20, 25, manchmal 30 Prozent der Körperenergie nur, dass es am Leben bleibt. Das ist eine gewaltige Menge. Ist, ist eigentlich ein, ein völliger Luxus. 
Also im, im Tierreich wäre das ein völliger Luxus. Die, die Tiere können sich nicht leisten, so viel Energie zu verwenden, um, um ein Organ aufrechtzuerhalten, mit dem man in der Praxis eigentlich gar nichts machen kann. Weil die Tiere haben ja Instinkte, sie würden sie ja gar nicht brauchen, es ist also völlig mhm. überflüssig. Wir brauchen es, um eigentlich immer weniger zu können im Vergleich zu den Tieren. Und für die Tiere in ihrer Spezialisierung sind uns überall überlegen. Aber ganz einseitig. Das, das bringen wir selber nicht zusammen. Die, die, ich weiß nicht, die Wespen haben das Papier erfunden lange vor uns und sie machen es völlig problemlos. Das geht so ganz nebenbei. Wir, wir müssen grübeln und es das, das wird alles nicht so gut in Wahrheit. Also die Tiere brauchen dieses starke Bewusstsein nicht. Sie haben ein, ein, ein ein traumartiges Bewusstsein. Man kann das eigentlich sehr deutlich, wenn man sich ein bisschen einfühlt in die Tierwelt, kann man das mitverfolgen. Man nimmt zum Beispiel so einen Regenwurm, der jetzt da durch die Erde kriecht und der für die Erde so wohltuend ist. Ja, er hat ein Bewusstsein, er hat sicher ein Bewusstsein. Wenn man sich hineinfühlt und kann man das richtig spüren, aber es ist ein ganz dumpfes, sich wohlfühlen in der feuchten, warmen Erde oder ein, sich nicht wohlfühlen, wenn es trocken wird und, und kalt wird irgendwo. Äh, aber mehr, mehr ist schon nicht. Das, das, das ist das Einzige. Äh, aber selbst, selbst höhere Tiere oder so sind ganz wenige, die die, die Welt mit einem stärkeren Bewusstsein erleben. Das zwar nicht so ist, wie das Menschliche noch nicht, aber schon herankommt. Das können zum Beispiel Vögel, Raben zum Beispiel, das sind sehr, sehr kluge Tiere, die können wirklich fast schon spekulieren irgendwo. Und, und natürlich bei den Primaten, bei den Höheren gibt es auch so eine leichte Ansätze irgendwo dazu, aber das, das sind so Grenzfälle. Aber man kann sehen, wie in, in der ganzen Tierreihe, so weiß ich nicht, von den Einzählern, da, da wird man wahrscheinlich nicht sehr viel Bewusstsein voraussetzen können, aber es ist auch eine Empfindlichkeit, die ist da, sie also spüren etwas. Also es ist schon eigentlich ganz am Anfang des Lebens ist der Ansatz dazu da, aber es ist ein weiter Weg bis zum Menschen herauf, wo es dann wirklich hell wird, dieses Bewusstsein. Hell wird aber dafür, dass Kräfte sind, die dem Körper entzogen werden. Und das spiegelt sich zum Beispiel in dem drinnen wieder, dass das Gehirn so viel braucht, als Werkzeug nur, um am Leben bleiben zu können. Das würde sonst bei den Tieren in die ganzen Vitalfunktionen hineingehen. Bei uns geht es in das Hirnkastel hinein. Und weil wir so viel verwenden, das sind im Grunde die, die Kräfte, die uns dem Tod zuführen. Ja sicher, die Tiere sterben auch, aber die Einzeller eigentlich im Grunde nicht. Die teilen sich immer wieder und es geht endlos weiter. Bei den Würmern ist es nur so, wenn, wenn man einen Spaten versehentlich halbiert, lebt er trotzdem noch weiter. Der, der vordere Teil entwickelt sich weiter, ersetzt seine fehlenden Glieder wieder und er lebt wieder. Selbst der Frosch, wenn er ein Beinchen verliert oder was, es wächst nach. Beim Reh oder was geht es schon immer. Oder bei einer Katze. Und bei uns schon gar nicht. Also wir haben eigentlich die schlechteste Wundheilung von, von allen. Die schlechteste Regenerationsfähigkeit. Weil wir alles da, da hineingesteckt haben, dieses Bewusstseinswerkzeug zu erzeugen. Und, und das ist immer die Arbeit mit dem Toten. Die Arbeit, die, die ständige Begegnung mit dem Toten. Den haben wir so also viel zu verdanken. Also eigentlich müssten wir sagen, als Menschen... Ja, der Tod begleitet die Menschheit schon die ganze Zeit und das ist gut so. Das ist eigentlich ein, ein guter Begleiter zunächst einmal. Wer hat uns zu dem gemacht, was wir sind? Bewusste Wesen mit der Möglichkeit, frei zu werden. Ich sage bewusst zu werden, weil im Großen und Ganzen sind wir es immer noch sehr wenig. Wir bilden es uns oft ein und Einbildung ist auch eine Bildung, aber... aber wir sind erst auf dem Wege, wirklich ganz freie Menschen zu werden. Und, und das ist, glaube ich, in unserer Zeit äh, das Allerwichtigste. Freie, eigenverantwortliche Menschen zu sein. Und eigenverantwortlich zu sein heißt eben sehr wohl, aber mit einbeziehen natürlich, wie wirke ich auf die ganze Welt. 
auf meine Mitmenschen, auf die Natur draußen. Und das aus eigenem, aber individuell zu verantworten. Und das heißt, jeder muss es auf seine Art tun. Es werden nicht zwei Menschen in, in einer bestimmten Situation die genau gleiche Entscheidung treffen. Und sie kann trotzdem richtig sein. Weil wir in Verbindung stehen mit den anderen Menschen, weil wir in Verbindung stehen mit der Natur in einer ganz individuellen und jeder Mensch in einer anderen Form. Und jeder kann etwas geben, seinen Mitmenschen, seiner Natur, den Tieren, den Pflanzen und der Erde geben, auf seine ganz individuelle Weise. Und das ist, glaube ich, der Lernprozess, der jetzt vor uns liegt, der ganz, ganz wichtige. Weil wir wissen heute, es gibt gewaltige Probleme auf der Welt mit Umweltbelastung, Klima und, und dergleichen Artensterben, das in dramatischem Maße zugenommen hat in, in der letzten Zeit, also nur in dem Jahr, Jahrtausend überhaupt, jetzt also in den 20 Jahren, was wir leben, was täglich an Arten zugrunde geht. Und zwar nicht nur irgendwelche exotischen Arten, sondern bei uns überall rundherum, habe ich gerade unlängst gelesen, die, die Feldhamster und so sind kurz vorm Aussterben. Weil sie einfach durch die, durch die normale Bewirtschaftung, die wir heute haben, kein, keine Lebensmöglichkeiten mehr finden. Also es, es geht gar nicht darum, dass man sie umbringt oder irgendwo direkt, sondern durch die Art, wie wir einfach Landwirtschaft heute größtenteils betreiben, haben sie keine Le Lebensbasis mehr. Und so wird die, die Umwelt also immer, immer mehr reduziert in der Artenvielfalt und dadurch immer anfälliger, immer krankheitsanfälliger im Grunde. Denn die überschäumenden Lebenskräfte, das sind eigentlich, ich möchte sagen, die künstlerische Gestaltung. Die gestalten immer wieder neue Bieten, immer wieder neue Möglichkeiten. Und das war mal die Fülle, die in der Natur vorhanden war und von der heute im Vergleich zu früher viel, viel weniger da ist. Wir können uns das ja, glaube ich, heute gar nicht mehr vorstellen, wie die Natur einmal war und nie wieder sein wird. Müssen wir uns auch bewusst sein. Wir werden nicht mehr zu dem alten Zustand zurückkehren können. Aber es könnte uns, sollte unsere Aufgabe sein, zu einem neuen Zustand zu kommen, der, der wieder reicher wird wo der Mensch seinen Beitrag leistet, wo der Mensch durch seine Pflege der Erde wieder, wieder das Leben anregt, das den ja, Todeskräften, die nach wie vor natürlich stark sind, aber entgegentritt. Wir werden den Tod auch der ganzen Erde einmal nicht verhindern können. Alles stirbt, was im, im äußeren Physischen sich, sich verhärtet hat, muss sterben. In gewisser Weise und fürs Geistige ist es auch gut. Nicht nur der, der Geist des Menschen wächst eigentlich aus der Auseinandersetzung mit dem Tod. Und er ist der Recht auf den wirklichen Tod am Lebensende. Sogar. Das ist, dazu muss man jetzt natürlich sagen, heute viele Menschen können sich gar nicht mehr vorstellen, dass nach dem Tode irgendwas sein könnte. Was soll dann sein? Der Körper ist weg. Ja, es gibt aber Menschen, die auch eine andere Anschauung haben, die vielleicht auch nicht so falsch ist, dass gerade dort mit dem Tod erst recht ein starkes Bewusstsein aufleuchten kann. Nicht mehr, wenn, wenn schon während des Lebens unser Bewusstsein an Absterbeprozesse gebunden ist. Das sind eigentlich täglich immer nur ganz kleine. Und das reicht schon, dass wir ziemlich wach sind. Da muss man sich mal überlegen, was wäre denn dann, wenn so das Ganze vom Tod erfasst wird und in einem Moment im Grunde das ganze Werkzeug stirbt und wird ein immenser Bewusstseinsimpuls bei. So, so stark, so hell, dass man, ja, wie soll ich das jetzt paradox sagen, geblendet ist von dem Bewusstsein. Man spürt, es ist da, aber man kann gar keine Details wahrnehmen, weil es so, so eine Fülle ist, so eine unendliche Fülle ist. Gerade dort. Und stellen Sie sich vor, was das bedeutet für den Menschen. Da erst geht ihm so vieles auf, was er auf Erden begonnen hat. Begonnen hat. Das Leben hat eine Entwicklung und die geht aber über den Tod hinaus. In Wahrheit. Da wird es erst so richtig interessant.
Nein, ich würde mit, mit, mit ja nicht das Erdenleben schmälern, aber, aber da geht die Blüte dessen im Geistigen auf, was wir uns auf Erden erarbeitet haben. Und wenn man dann vielleicht noch den Gedanken der Reinkarnation dazu nimmt, dann sagt man, mit dem bereichert komme ich in mein nächstes Erdenleben herein. Und, und kann also etwas von diesen neu gewonnenen Kräften hier wieder dem Erdendasein zukommen lassen. Meine Verantwortung übernehmen für die Erde, für die Mitmenschen, für die Tiere, für die Pflanzen, die da draußen sind. Und Sie müssen mir das nicht glauben. Ich, ich stelle es als Gedanke jetzt einfach einmal in den Raum hinein, dass man mal sieht, man kann auch anders denken, als es Mainstream vielleicht heute ist. Aber das wäre Entwicklungsgedanke über den Tod hinaus sogar. Also Evolution, wenn man so will, über, das, über die physische Ebene hinaus. Aber durchaus mit Bezug wieder, wieder hereinzukommen, und, und die, die Arbeit, die man liegen gelassen hat, sozusagen auf neue Art wieder aufzugreifen. Wenn man den Weg der Transhumanisten geht, wie Sie sich vorstellen, dass es eine Art physische Unsterblichkeit entsteht, dann ist diese Möglichkeit nicht vorhanden. Nicht nur, dann würden wir immer so bleiben, wie wir halt sind, ja, vielleicht dann mit einem mehr maschinellen Körper, so denkt man sich das ja, man denkt ja jetzt langsam, gut, der menschliche Körper ist halt nicht so optimal, wie er sein sollte, er ist halt zu gebrechlich und zerbrechlich in gewisser Weise, also werden wir durch Technologie schrittweise ersetzen. Im Grunde, Grunde ist, dass die Zielrichtung auf die, die Transhumanisten äh, losgehen, dass sie sagen, ja, so schrittweise wird eigentlich der ganze Körper durch technische Mittel ersetzt, und die können immer wieder repariert werden und das, ja, der menschliche Geist, was immer es sein sollte, aber das Bewusstsein, da haben sie eben keine so richtigen Vorstellungen, die menschliche Intelligenz, ja, das Wissen, die Information, weil mehr kann man sich nicht vorstellen, Information, also das heißt das Wissen der Welt oder sonst, was weiß ich, so, na, das kann man ja speichern irgendwo. Und, und das kann, wenn ich die Maschine, die das speichert, immer wieder repariere und erneuert, geht das nie verloren, und dann denken sie sich halt, ja, wenn es nur komplex genug geworden ist, wird es halt auch bewusst sein. Und dann, dann kann der Mensch auf diese technische Weise überleben. Endlos. Praktisch. Ist, ist gespenstisch irgendwo, natürlich der Gedanke. Aber das sind tatsächlich also Triebkräfte, die dahinter stecken auch. Ich meine, es haben sich schon, schon in den 70er, 80er Jahren Menschen einfrieren lassen, kurz nach dem Tod, also sie sind gestorben, haben sie einfrieren lassen, wenn man dann hofft, ja irgendwann werden sie dann aufgeweckt, wenn man schon die genügende Technik und Medizin entwickelt hat, dann wird man es wieder irgendwie reanimieren und dann, dann, dann geht es. Ja, Angst vor dem Tod, letztlich, ist, ist eine starke Triebkraft drinnen. Und wenn man aber als Mensch mit dem Geiste rechnet, kriegt man eigentlich eine andere Einstellung zum Tod. Natürlich, es ist, es ist schlimm, wenn ein Mensch stirbt, weil es ein Verlust für die Menschen auch ist, die um ihn sind. Für ihn selber ist es nämlich in Wahrheit in der Regel am wenigsten schlimm. Der Sterbeprozess, natürlich. Also da kann man, kann man vieles äh, optimieren, sage ich mal, wie man hinübergeht. Und der natürliche Tod wäre eigentlich ein wirklich für die Erdenwelt einschlafen und für die geistige Erwachen. Im Grunde ohne große, große Probleme sonst. Die, 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 die vielen Probleme, dass es oft also langwierige Krankheiten oder was vor dem Tod gibt oder so, liegt vielfach daran, dass wir halt auf Erden nicht so leben, wie wir leben sollten für ein gesundes Leben. Das ist jetzt, wie niemand eine Schuld dafür geben, aber die ganze Zivilisation ist auch so. Eben, dass sie vieles zerstört, dass sie manchmal zu viel von diesen bewusstseinsbildenden Todeskräften schon während des Erdenlebens gemacht. Unser ganzes Bildungssystem ist so. Und ich denke schon, es fängt schon an mit, mit, wenn man nur trainiert wird auf den abstrakten Verstand, dann sind das Todeskräfte in uns. 
die bremsen das Leben herunter. Paradoxerweise dient es manchmal auch dazu, das Leben zu verlängern, aber nur deswegen, weil es langsamer und weniger intensiv ist. Wir kommen also länger aus damit. Aber es, ist, es hat nicht diese Intensität, die, die sonst vielleicht in 20, 30 Lebensjahren verbraucht wird. In, 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 in der Anfang der Kulturepochen oder so, also Übergang, so als die Eiszeit äh, langsam ausgeklungen ist, sind die Menschen für 25, 30 Jahre alt geworden. <lacht> Im Mittelalter teilweise oft auch nicht mehr als 40. Obwohl das Höchstalter, das möglich war, immer relativ gleich blieb, aber das durchschnittliche Alter war sehr viel geringer. Im Grunde erst im 20. Jahrhundert ist das so exorbitant gestiegen und vor allem jetzt im 21. Jahrhundert. Also jetzt steigt es deutlich. Wir liegen weltweit so bei einem Schnitt, ich glaube über 70 Lebensjahre, knapp über 70. Und bei uns schon, schon in der Größenordnung von, von 80 Lebensjahren. Im Durchschnitt. Das sind aber die ganzen Mengen, die an Menschen, die an Unfällen oder so früh sterben, auch eingerechnet. Also das heißt, die Lebensspanne wird länger. Das hat einen guten Sinn, weil wir länger mit den Todeskräften leben, mehr Bewusstsein entwickeln. Ja. Also wir sind dem in dem, in dem Zeitalter drinnen. Und ich möchte Ihnen schmackhaft machen, einfach ein bisschen, was wir gewinnen können, davon wach zu werden, frei zu werden. Und äh, das ist halt ein Problem, ist, so ganz auf den Weg der Transhumanisten einzuschwenden und sich das zu wünschen. Ich meine, es wird in der Form, wie Sie sich jetzt denken, natürlich nicht gelingen, aber es wird in einer ganzen Menge gelingen. Und es sind auf dem Wege aber auch sicher wichtige und positive Dinge drinnen. Also es ist nicht etwas, was grundsätzlich zu verteufeln ist. Das muss man auch ganz deutlich sagen. Ich meine, wenn man denkt, es gibt heute schon erfolgreiche Versuche auf technischem Weg bei Querschnittgelähmten, <lacht> Die, die abgetrennten Nerven zu elektronisch zu überbrücken, so dass dann wieder eine gewisse Empfindsamkeit in den Gliedmaßen zum Beispiel zustande kommt und nicht nur das durch die Aktivität, die jetzt plötzlich wieder ist, beginnen die Nerven zusammenzuwachsen. Da war man ganz überrascht, dass sogar das stimuliert wird. Soll man sagen, das ist, ist was Schlechtes? Oder dass, dass man Menschen, was ja schon fast Alltag ist, mit Hörgeräten, aber auch jetzt welche, die Cochlea-Implantate oder was, die gemacht werden, die damit wieder hörfähig werden. Und man ihnen damit also ein soziales Leben anderer Art äh, ermöglicht, als es halt ist, wenn sie extrem schwerhörig sind. Sicher auch, auch, auch taub zu sein kann eine ganz besondere Art der Lebenserfahrung sein. Aber ist es schlecht, mit auf technischem Wege doch das ganze Spektrum irgendwo zur Verfügung zu stellen, sicher noch sehr, sehr äh, in Anfangsstadium das Ganze, also noch nicht ausgereift, aber das wird, wird immer besser funktionieren. Oder auch wenn man denkt, was heute die Medizin in der Chirurgie leistet, was man nicht so leicht auf anderen Wege ersetzen kann. Also da sind ganz großartige Leistungen drinnen, die, die man durchaus unterstützen muss. Ich meine, auch, auch dass wir diese Dinge benutzen, uns weltweit kommunizieren können, ist nicht nur was Negatives, sondern durchaus auch was Positives. Es geht halt heute auch im Bewusstseinsseelenzeitalter darum, bewusst zu werden, in bewusste Verbindung zu treten mit den Menschen, was Gott irgendwo in der Welt draußen. Und vielleicht nicht immer, dass ich mit dem Flugzeug hin und her fliege. Das ist eine Möglichkeit, aber vielleicht kann ich auch telefonieren oder Videokonferenz oder irgend sowas machen. Kann natürlich den direkten Kontakt nicht ersetzen, aber ist im Grunde eine Vorübung dafür, trotzdem auf andere Art mit den Menschen zusammenzukommen draußen. Also das ist nicht, nicht alles negativ. Und äh, Rudolf Steiner sagt das ganz deutlich. Es wird in der Zukunft kommen und es wird nicht aufzuhalten sein und es wird sogar notwendig sein für die Menschheit, eine Zusammenschmiedung 
des Menschen mit dem Maschinenwesen. So wortwörtlich drückt er es aus, eine Zusammenschmiedung des Menschen mit dem Maschinenwesen. Ist jetzt die Frage, in welcher Form, welche Art von Maschinen, welche Art von Technik. Das, das ist jetzt nämlich auch noch eine ganz, ganz große Frage. Die Frage wird sein, für unser Zeitalter überhaupt können wir eine Technik entwickeln, die nicht nur Todeskräfte benutzt, sondern die auch Lebenskräfte einbezieht. Das wäre der nächste große Schritt. Es gibt leise Ansätze dazu, aber da werden wir massiv weiterarbeiten müssen. Das ist also ein ganz, ganz großes, spannendes Gebiet für die Zukunft. Also zu verbinden sozusagen diese, diese Arbeit der Lebenskräfte auch aber mit den Todeskräften. Die gehören halt auch dazu, in dem Moment, wo ich was materiell in die Welt setzen will, sind die Todeskräfte drinnen. Vor allem dort, wo das feste Erdelement dabei ist. Also das wirklich festgewordene Leben arbeitet immer mit dem Fließenden, mit dem Flüssigen. Zumindest. Und, und, und dass es wirklich beseelt wird, braucht es das Luftelement dazu, zum Beispiel als Träger. Also da gehört ein gewisser Atmungsprozess sogar dazu in irgendeiner Form. Daher, wenn, wenn heute die Transhumanisten glauben, dass mit einer Maschine ein menschenähnliches Bewusstsein sich erzeugen ließe, dann täuschen sie sich. Weil da gehört viel, viel mehr dazu. Da gehören diese Lebensprozesse dazu, da gehören diese Atmungsprozesse dazu, die überhaupt die organische Grundlage für unser Bewusstsein geben. Gerade also das Seelische hängt sehr stark mit dem Atmungsprozess zusammen. Und das ist, kann man sagen, der physische Träger für, für das Seelische, aber den braucht es auch dazu. Da kann ich nicht nur mit den elektrischen Impulsen arbeiten. Ja, die haben wir im Hirnkastel drin. Die Nerven arbeiten mit solchen elektrischen Impulsen. Das heißt, dort sind wir tatsächlich am totesten. Das ist, ja, interessanterweise, wenn man sich anschaut, also diese Nervending, diese Nervenwurzeln und Fasern und so, es schaut aus wie Pflanzenwurzeln. Es ist eigentlich so etwas wie abgestorbene Pflanze, die wir da drinnen haben. Gerade die sind interessanterweise das Werkzeug fürs Bewusstsein. Die abgestorbenen Pflanzen in uns, in uns, denen danken wir das. Aber es wird also Zeit, dass wir ein bisschen Lebenskräfte entwickeln, dass wir die auch ins Denken hineinbringen. Dann werden wir Verantwortung für die Natur erst übernehmen können, wirklich. Mit dem Denken, das wir heute haben, auch wenn es noch so gut gemeint ist, also selbst dort von, von Forschern oder was, die, die mit Sorge sehen, was in der Natur passiert, wenn sie Lösungsmöglichkeiten vorschlagen mit dem heute gängigen wissenschaftlichen Denken, das ein totes Denken ist, wird es trotzdem nicht funktionieren. Es wird nicht genügen. Es ist zum Beispiel, wenn man biologisch dynamische Landwirtschaft betreibt, etwas anderes. Weil dann führe ich wirkliche Lebenskräfte, neue Lebenskräfte der Natur zu. Und, und die Erde als Ganzes wird eine gute Entwicklung dann durchmachen, wenn der Mensch der Erde wieder Lebenskräfte zuführt. Lebenskräfte, die er eigentlich selbst erzeugt. Und die er nicht jetzt wieder vernichtet und abtötet, sondern gelernt hat, jetzt so bewusst zu sein, dass er auch mit den Lebenskräften arbeiten kann. Das, das ist die nächste Stufe. Wir, wir brauchen jetzt immer noch das Tote als Spiegel, um bewusst zu werden. Was ist es, wenn wir es schaffen, uns im Lebendigen zu spiegeln? Unser Geistiges im Lebendigen bereits zu erleben. Das ist der Sprung, vor dem wir stehen. Dann können wir ein lebendiges Denken entwickeln, ein lebendiges Bewusstsein entwickeln, das eben auch sich einfühlen kann in die Lebenskräfte, die in der Natur tätig sind, die in den anderen Menschen tätig sind, die, die wir ausströmen können. Ja, seit 
seit dem Beginn des Bewusstseins, Seelenzeitalters, gehen wir immer mehr in die Richtung. Dass es überhaupt möglich ist, vielleicht auch noch etwas dazu sagen, äh, hängt zusammen, dass wir uns mit dem verbinden können, was man die Christuskraft nennt. Damit will ich jetzt nicht irgendeine Religion, könnte man sagen, in den Mittelpunkt stellen, sondern das, was namentlich wir jetzt aus anthroposophischer Sicht unter dem Christus sehen, ist ja die große geistig gestaltende Kraft, die sowohl hinter der Weltschöpfung letztlich steht, sicher dahinter noch die Vatergottheit, wenn man so will, die aber genauso steckt hinter unserer Ichkraft. Und dieser Impuls kann in unserem Ich aufwachen. Ich halte jetzt längere Zeit schon diese Apokalypse-Vorträge und da ist mir so ein Ausspruch, immer wieder so im Gedächtnis geblieben, wo über die Menschen gesagt wird, und zwar, das sagt er schon zu den Menschen, also seiner Zeit, der, der Johannes, äh, aber er, er sagt es vom Christus aus, dass der Christus ausspricht, äh, dass die Menschen die gleiche Vollmacht des Ich entwickeln können, die ich von meinem Vater empfangen habe. So spricht der Christus. Die gleiche Wirkensmacht, das ist ein gewaltiges Wort, dass das im Kern unseres Ichs drinnen liegt irgendwo. Und damit ist eine wirklich schöpferische Kraft gemeint. In anderen Kulturen ist ja in Wahrheit der Christus aber unter anderem Namen auch bekannt. Bei den Indern zum Beispiel hat man ihn Vishwakarma genannt. Es hat mit, denkt mit Vishnu auch zusammen. Vishwa heißt so viel wie all, allumfassend und Karma, Karman heißt tätig sein, der Alltätige. Das ist der, der eigentlich die Welt wirklich dann geschaffen hat, so dass sie ins äußere Dasein trifft. Das, die Vaterkraft, bei den Indern ist es halt dann Brahman irgendwo, steht im Hintergrund, eigentlich im Verborgenen. Aber das, was es herausstellt, gestaltet, ist diese Kraft des Vishwakarman, des Alltätigen. Und unser Ich ist auch ein kleines Alltätiges. Etwas, was als erstes sich selbst beständig schafft, darin besteht es. Es ist in dem Sinn nichts Geschaffenes, sondern etwas, was sich schafft. Es ist nur ein Anstoß gekommen, aber dann muss es sich selbst schaffen. Und im nächsten Schritt ein bisschen darüber hinausgehen, die Welt umzuschaffen. Das ist der nächste Schritt. Zuerst einmal, ja, das eigene Seelische. Es ist nämlich noch was anderes. Das Ich ist sozusagen der Kernpunkt, der, der, der Funke in der Seele, von dem alles ausgeht. Aber die Seele selbst ist noch was anderes, das Seelische. Und die erste Arbeit beginnt an sich selbst. Der Mensch ist der, der immer über sich hinausgeht immer hinausschreitet, immer einen Schritt weiter. Das könnte man auch als transhuman bezeichnen. Er schreitet immer über das für ihn bis gestern Mögliche morgen hinaus. Den liebe ich, der Unmögliches begehrt. So heißt es irgendwo im zweiten Teil vom Faust. Der Mensch schafft das. Er hat gewisse Fähigkeiten, aber er entwickelt sich weiter. Und das ist der Schritt über die Grenze hinaus. Und dieses, dieses Wunderwerkzeug sozusagen, nein, Wunderwerkzeug kann man es nicht sagen, dieser Funke lebt in jedem von uns. Er ist nicht so schwer zu fassen, weil man kann so, wie dieser groß, breit, dick, dünn, das passt alles nicht. Das ist eine pure Tätigkeit, die in uns drinnen ist. Und das werden solche Kasteln nie haben. Das ist nicht Tätigkeit, die von innen kommt, sondern das ist von außen angetrieben. Das Geistige ist ein Antrieb von innen her. Und wir können aber alles miteinander verbinden. Weil auch unser Geistiges hat diese Dinge letztlich entwickelt. Es ist auch Geistiges, das das geschaffen hat. Aber unser Geistiges kann auch unser eigenes Wesen von innen her umgestalten, nicht nur von außen her auf dem technischen Weg, sondern von innen her beginnend mit dem seelischen über die Lebenskräfte ja bis ins Physische hinein. Und das kann auch immer bewusster erfolgen. Wir tun es. Wenn wir denken, allein schon 
tut sich in unserem Hirnkasten nicht nur das elektrische Impulse dort fließen, sondern es wird beständig umgebaut. Wir können es noch nicht bewusst, aber wir arbeiten da schon bis ins Physische hinein sogar. Und das hinterlässt seine Spuren, so wie man äußerlich halt die, die Falten mit der Zeit irgendwo sieht und die ganz charakteristisch sind, weil eigentlich unsere Seele, unsere Seele darin spricht irgendwie. Man sieht aber ein Mensch, viel Leid erlebt hat oder viel Freude in seinem Leben, das sieht man irgendwo im Gesicht. Und je älter man wird, desto mehr sieht man es halt. Und, und das ist, ist eigentlich, die Biografie steht irgendwo da drinnen, wenn man es lesen kann. Und das ist eigentlich, ja, sicher, wenn wir immer, immer jugendlich glatt bleiben, aber eigentlich, dann steht gar keine Biografie noch drinnen. Das ist eigentlich was Schönes, wenn die Biografie sichtbar wird. Und sie wird sichtbar nicht nur, natürlich nicht nur in den Falten, sie ist sichtbar in jeder Bewegung, die wir machen. Es verändert sich auch im Laufe der Zeit, es entwickelt sich weiter. An all dem können wir arbeiten und an dem drückt sich aus die einzigartige Individualität des Menschen. Und aus dieser Individualität heraus kann er nicht nur für sich was tun, sondern es verschenken in gewisser Weise, weitergeben an die anderen Menschen. Und wenn es aus einem lebendigen Denken, aus einem lebendigen Fühlen herauskommt, dann ist das eine wirksame Kraft für die anderen Menschen, aber auch für die Natur. Und es macht einen großen Unterschied, aus welcher Gesinnung, eben aus welcher Haltung ich tätig werde im Leben draußen. Wenn da das Richtige aus der Seele sozusagen mitströmt, ja aus meinen Lebenskräften mitströmt, dann werde ich etwas Heilsames tun. Und wenn ich nur das Tote drinnen habe, dann will ich vielleicht zwar auch heilen, aber eigentlich repariere ich nur. Und das ist ein großer Unterschied. Es, ist, es, ist, es gibt vieles Bewundernswertes in der Medizin, zum Beispiel, gerade Chirurgie habe ich schon erwähnt, auch Chirurgie mit Hilfe von Medikamenten ist nämlich im Grunde auch nichts anderes, also verfeinerte Art der Chirurgie, wird Großes geleistet. Heilung ist es nicht, das ist eine Reparatur, das ist ein Unterschied. Heilung heißt, dass ich wirklich die Lebenskräfte des Menschen anrege, dass ich Kräfte gebe, die seine Lebenskräfte so anregt, dass sich das Ganze wieder regeneriert. Das wäre eigentlich der gesunde Prozess, dass dieser, diese eigenen Lebenskräfte immer wieder zur Heilung führen. Sicher dann irgendwann einmal geht das Leben auch zur Neige, dann, dann klingt es aus sozusagen, aber in einer harmonischen Weise. Es wird einmal die Medizin in der Zukunft noch ganz anders sein, als wir es heute kennen. Heute brauchen wir halt diese, diese Krücke auch, um gerade daran bewusst zu werden. Es ist auch ein Mittel, dann, um bewusst zu werden an, an den ganzen Sachen, an den ganzen Sachen, die auch einerseits funktionieren, aber an den anderen, die nicht funktionieren. Und die uns stören. Wir lernen sehr viel daran einfach. Und das ist wichtig. Ich möchte mal schauen, ich schaue mal mit der Zeit aus, bis wann sind wir. Bis halb ungefähr haben wir noch Zeit, weil ich neige immer dazu, ein bisschen zu überziehen. Da muss ich mir versichern. Ich komme gleich wieder. Ja, bitte, gerne. Ja, wissen Sie, diese Lebenskraft, die man ausströmt, das ist Liebe. Liebe ist nämlich viel mehr als ein Gefühl der Zuneigung, der Verbundenheit, das gehört auch dazu. Aber das kann, ist zunächst einmal Gefühl, etwas Seelisches, was in mir ist. Liebe ist noch mehr. Liebe ist Lebenskraft, die man spendet. In Wahrheit, also in einer partnerschaftlichen Beziehung, Ehe oder sonst wie, wo wirklich dieses innige Vertrauen da ist, aber dieser innige Austausch auch in, gerade in den Lebenstätigkeiten ist, in den Lebens Gewohnheiten, die man gemeinsam entwickelt, wo man gemeinsam zusammenfindet. Das ist ein unheimlicher Austausch von Lebenskräften da. Darum ist es dann auch so schlimm, wenn ein Partner stirbt, auch wenn man jetzt seelisch irgendwie damit zur Wande kommt, aber dieser Austausch an Lebenskräften ist weg. Den muss man auf neue Art wieder finden. Daher, daher muss man muss man dann wirklich rechnen damit, dass man diese Phase bewältigen muss. 
Da kann man nur so viel Wissen vom Geistigen und sagen, ja, du bist eh da, ich kann es vielleicht sogar erleben irgendwo, aber die Lebenskräfte sind, sind fortgegangen. Sie sind fortgegangen. Also das heißt, wie können wir diese Lebenskräfte entwickeln? Wie können wir lebendiges Denken entwickeln, lebendiges Fühlen entwickeln? Äh, ein, ein Denken entwickeln, das ja, weggeht vom bloß logischen Ableiten. Dabei sage ich nicht, dass wir das jetzt einfach streichen sollten. Man könnte sagen, ja, ich bin jetzt blöd für die Logik, also bin ich prädestiniert fürs lebendige Denken. Das wird in der Regel nicht funktionieren. Und der Steiner gebraucht so ein schönes Wort und er spricht vom Opfer des Intellekts. Und opfern kann man aber nur was, was man hat. Nicht nur, was ich nicht habe, kann ich nicht opfern. Und wer, wer viel davon hat, kann viel opfern. Viel, viel, viel loslassen einfach davon. Er kann diese Kraft benutzen, um bewusst zu werden, aber dann los, loslassen. Und in ein, in ein bildhaftes Denken hineinkommen, das sich eben der eigenen Etterkräfte bedient, die drinnen sind und trotzdem wach bleibt dabei. Wie tut man das? Na, Goethe hat das zum Beispiel ganz instinktiv, sage ich mal, gemacht, in der Art, wie er sich mit der Natur verbunden hat, wie er zum Beispiel die Pflanzenwelt, die Tierwelt beobachtet, betrachtet hat. Eben ohne irgendwelche Theorien zu entwickeln, sondern mitzuleben. Einfach mitzuleben und innerlich nachzuleben was er da beobachtet, sozusagen die Pflanze draußen be betrachten, beobachten, jahrelang, immer wieder, wie sie sich entwickeln, wie sie sich verändern und im eigenen Erleben das immer wieder nachzuschaffen, bis das in mir ganz lebendig wird, bis sich diese, diese Wachstumsbewegung, diese, diese Lebensbewegung der Pflanze, zum Beispiel des Tieres, in mir ganz nachvollziehen kann, dass ich selber Rose werden kann, dass ich selber Lilie werden kann, dass ich Schneeglöckel werden kann, in meinem Inneren erleben. Und die Brücke finde zu dem Lebewesen da draußen. Nachdem ich vorher, nicht als Naturwissenschaftler, steht man immer der objektiven Welt gegenüber. Weil man sich in der Naturwissenschaft mit Recht alles objektiv sein, mir gegenüberstehen und ich schaue von außen da und sage, aha, ah, so schauen die Blätter aus. Aber das ist einmal eine Vorstufe, um überhaupt wach zu sein. Aber dann muss ich langsam hineingrabbeln in die Blätter mit meinem Bewusstsein. Mit, mit jeder Form anfangen mit zu schwingen. Sie mit zu tanzen. Es ist ja eigentlich, Formen entstehen aus der Bewegung heraus. Heute kann man das ja sogar irgendwo fast sichtbar machen mit Zeitraffer-Aufnahmen, wo man sieht, wie so eine Blüte sie eröffnet, wie sie das entfaltet oder eine Pflanze wächst. Und Goethe konnte das ohne Zeitraffer-Aufnahme. Er konnte in sich diese ganzen Stadien verbinden zu einem inneren Erleben, zu einem inneren Bild. Und, und so kam er dann zu dem Begriff der Urpflanze, die er wirklich innerlich erlebt hat. Er sagt, das ist das. Bildungsprinzip, das hinter allen Pflanzen steht. Das ist das Prinzip, das die Blätter baut, das aber auch die Blütenblätter baut und so weiter. Und er konnte es innerlich erleben. Beschreiben kann man es eigentlich gar nicht leicht. Das ist etwas, was man innerlich erleben kann. Und natürlich die Wissenschaft ein bisschen schwierig, weil das kann ich nicht in die Bibliothek stellen. Ich meine, Goethe hat zwar auch darüber geschrieben, aber das Eigentliche, was er erlebt hat, das muss man entweder selber noch erleben, die Urpflanze zum Beispiel, dann hat man sie. Und ansonsten grübele ich erst darüber, was hat denn der Goethe da gemeint eigentlich damit. Wenn ich anfange es nachzuerleben und das nur mal an einem Zipfel gelingt, dann weiß ich, was er erlebt hat. Und das wird für die Zukunft, glaube ich, ganz, ganz wichtig sein, dass wir uns so also in, die, in die Natur einleben können, aber auch in das Leben eines Tieres, eines anderen Menschen. In, in die Art zum Beispiel, wie ein Mensch geht. 
ja auch wie, wie seine Gesichtszüge geformt sind, mich einleben in das. Und, und, und einmal beiseite stellen meine eigenen Sympathien oder Antipathien. Die können die verschiedensten Ursachen, die kann karmische Ursachen haben aus einem früheren Leben oder kann aus sonstigen Kollisionen entstehen. Es gibt genug, wo Menschen auseinanderkrachen oder sich total sympathisch sind. Aber mal ganz neutral herangehen, gegenüberstellen, aber dann diese Kluft überbrücken, mich hineinleben. Nicht in das, was man da erzählt, das ist gar nicht so wichtig. Das ist so, ja, der ist so gescheit, ja toll. Das ist gar nicht das Interessanteste. Das Interessanteste ist, wie bewegt er sich? Wie geht er? Wie ist seine Art zu sprechen? Gar nicht der Inhalt, aber geht das flüssig? Ist das lebendig? Spricht das sehr trocken? Spricht das sehr klar? Das sind Dinge, die sehr, sehr viel über den Menschen aussagen. Dann lernt man die Menschen kennen. Und beim Menschen ist es am einfachsten in Wahrheit noch. Ich meine, es wird schon schwieriger bei, bei den Tieren, dann ist es noch schwieriger bei den Pflanzen. Also das heißt, anfangen müssen wir eigentlich mit den Mitmenschen. Und das gehört aber dazu natürlich auch, ja, dass der andere es zulässt bis zu einem gewissen Grad. Ich glaube, wir haben heute in der Gesellschaft werden sehr viele Masken getragen. So gehen wir jetzt. Ins <lacht> es ist eigentlich wirklich so ein Bild für, für unsere Zeit überhaupt. Aber es, es geht auch um die Masken und so das Verhalten. Ich bin heute der Geschäftsführer und lege daher eine gewisse Art des Verhaltens im Betrieb an den Tag, wie sich es halt gehört für einen Geschäftsführer, damit mir auch alle folgen und so weiter. Aber damit erkenne ich den wahren Menschen dahinter in Wahrheit nicht oder nur wenig. Also es geht darum, sich hinter diese Maske zu schauen und ja, hilfreich ist, wenn es der andere auch zulässt, was eine Begegnung von Mensch zu Mensch wird. Wo man sozusagen die, diese Hüllen fallen lässt. Das ist wichtig, auf die äußeren Hüllen fallen zu lassen. Und dann ist es gerade die Vorschulung dafür, dasselbe bei den Tieren zu erleben, wo es schon schwieriger ist, und erst recht dann bei den Pflanzen draußen. Sehen Sie, dann gehen wir über unser Menschliches hinaus ins Pflanzenreich, ins Tierreich, ins Mineralreich, so dass wir mit unserem Verständnis, aber auch mit unserer Willenskraft gestaltend dort eintauchen können. Und, und äh, in der Natur das fortgestalten, was als Anlage drinnen ist, was jetzt vielfach durch unsere Entwicklung aus der Vergangenheit zerstört wurde, aber was Anlage trotzdem für eine Zukunft ist. Und so, dass wir jetzt dann, die Erde ist im Prinzip über ihren Höhepunkt hinaus. Das muss uns nicht schrecken, es wird nicht gleich morgen aus sein. Sie hat schon ein paar Milliarden Jahre hinter sich. Also wir haben nur äh, äußerlich gesehen auch einige Zeit vor uns. Aber da hängt es davon ab, dass der Mensch mit Verständnis dabei ist. Dass er sozusagen diese Anlagen weiterentwickelt, aufgreift, die in der Natur aus ihrer eigenen Kraft selber nicht mehr herauskommen können. Sondern die wir herauskommen hineinbekommen können durch unsere Schöpferkraft oder die Schöpferkraft, die durch das Ich fließt. Kunst ist eine Vorbereitung dazu. Kunst ist nicht nur was fürs Ja, jetzt nicht dem ästhetische Empfinden. Es ist, es ist viel, viel mehr. Es ist viel, viel mehr. Es ist eine Vorübung dafür, dass wir überhaupt mit lebendigen Kräften arbeiten. Denn im, im, im Leben kommen wir mit dem technischen Verstand nicht aus, erreicht nicht aus. Daher wird, wird also die ganze Umwelt- und Naturkatastrophe, die in Wahrheit da ist, mit, mit dem toten Verstand allein werden wir sie nicht bewältigen können. Wir können manches verzögern und verbessern, es, es, es gibt sicher vieles Offensichtliche, was man verbessern kann, aber das allein wird nicht ausreichen. Wir brauchen mehr. Und das müssen wir lernen, das können wir lernen. 
Jeder kann das lernen. Und es ist ja dann ganz interessant, wie in dieses Denken hinein, was eben in ein technisches Denken, in eine künstliche Intelligenz nie hineinkommt, nämlich Inspiration. Inspiration durch das, dass ich eben erkenne, was wirkt an Geistigem da drinnen, ich kann das aufgreifen und kann es weiter gestalten, weiter befruchten, aber im Sinne dessen. Schöpferisch sein heißt ja immer, ich schöpfe aus der Fülle, führe es aber durch mein Wesen durch, und gebe es der Welt zurück, aber in verwandelter, hoffentlich erhöhter Form, sogar weiterentwickelter Form. Das ist es, was die Welt heute braucht. Das ist das, was wir Menschen einander geben können. Schon, das ist die erste Stufe. Daher auch, sage ich mal, der erste Schritt, die Natur, für die Natur etwas zu tun, heißt einmal etwas zu tun in unserer sozialen Gemeinschaft. Das ist nämlich die Vorübung dazu. Das ist die erste Stufe, wenn wir es dort schon nicht schaffen und wenn wir es in der Natur erst recht nicht schaffen. Wir müssen miteinander äh, zur Wande kommen. Nämlich zur Wande kommen in dem Sinn, dass wir wirklich ja, tätige Liebe in diesem höheren Sinne üben können, indem wir Lebenskräfte einander zuströmen, geradezu. Na, anfangs werden es kleine Töpfer uns sein. Und Kunst ist eine gute Vorbereitung dazu, wenn man sie halt aus der richtigen Haltung, aus der richtigen Gesinnung macht, eben wirklich Künstler ist und aus diesen Lebenskräften schöpft, wirklich. Halt nicht aus dem Kopf was konstruiert, es gibt heute viel Kunst, die in Wahrheit sich nur als Kunst gibt und die in Wahrheit aus dem Verstand heraus geschaffen ist. Ja, können kann die künstliche Intelligenz teilweise heute auch schon. Es gibt ja heute schon also Malprogramme zum Beispiel. Sagt man ja, mal mir ein neues Bild von Van Gogh. Ja, geht. Und so, dass selbst also Kunstexperten, wenn sie jetzt nicht die Farbe analysieren, ob es schon alt ist oder so, so rein nach der Pinselführung, nach dem nicht sagen können, ob das, ob das echt ist oder nicht. Weil das Programm kann alle die Gesetzmäßigkeiten, die der bestimmte Künstler in seiner Eigenart in alle seine Bilder hineingelegt hat, das kann das Programm analysieren und nach dem kann es Beliebiges gestalten. Das ist gar kein Problem. Wirkliche Kunst ist es nicht. Das ist eine Reproduktion im Grunde, mit Variation, durchaus. Aber das ist noch nicht wirkliche Kunst. Mit wirklicher Kunst kommt immer wieder ein neuer Impuls hinein. Etwas, was so noch, noch nicht da war. Und viele Künstler haben ein und dasselbe Bild immer wieder gemalt und das keines gleich dem anderen genau. Und dem entwickelt er sich gerade immer wieder fast dasselbe, aber eine neue Nuance und noch eine neue Nuance und noch eine. Und vielleicht am Ende sagt er, jetzt habe ich es erreicht. Und dann stirbt er vielleicht sogar, weil es nichts mehr zu, für ihn zu erreichen gibt, weil es vollendet ist. Äh, auch so ein Gedanke, wir als Menschen sind wir froh, dass wir nie vollendet sind. Wenn es vollendet ist, ist es ein Endpunkt, kompletter Endpunkt. Wir als Menschen haben das Privileg, immer unvollendet zu sein. Wir haben das Privileg, immer wieder irren zu können, immer wieder Fehler machen zu können, aber an diesen Fehlern zu lernen. Und das ist ein anderes Lernen, als wie das die künstliche Intelligenz lernt. Das ist bis zu einem gewissen Grad auch lernfähig. Aber da ist kein innerer Impuls, da keine Lebenskraft, die ausgestrahlt wird. Seelisch sowieso nichts dabei. Bei uns ist das alles drinnen. Es lebt unsere Individualität drinnen. Und, und was die Technik hervorbringt, ist, ist kollektiv. Ja. Lass wir es einmal gut sein für heute. Für das erste Teil. Für den ersten Teil. Ja, jetzt sind wir beim zweiten Teil. Ich würde sagen, haben Sie Fragen einmal grundsätzlich dazu, dass, dass ich jetzt Sie ganz aktiv einbezogen bin. 
Fragen zum Transhumanismus, zu Zukunftsentwicklung, was so in das Thema hineinpasst. Oder auch was nicht hineinpasst. Mir ist das egal. Ich Genau. Die Zusammenschmiedung des Menschen mit dem Maschinenwesen. Die moralische Technik, ganz genau. Ganz genau. Es ist die, die große Frage, wie das passiert. Man, man darf eben nicht ausgehen davon, dass das alles so ist, wie es heute praktiziert wird. Es wird eben gerade darum gehen, die Technik in, in Richtung einer moralischen Technik weiterzuentwickeln. Das heißt, einer Technik, die gerade davon abhängen wird, dass der Mensch zum Beispiel diese Ätherkräfte ausströmt und dass die Maschine nur dadurch überhaupt funktioniert. Und, und äh, das wird nur gehen, wenn auch eine entsprechende moralische Gesinnung da ist, sonst funktioniert das nicht. Das, Sagt Ihnen die, die Cache-Energie was? Bitte? Sagt mir einen Moment. Nein, sagt mir nichts. Ich meine, es, es gibt eine ganze Menge Ansätze heute und, und, und Versuche. Mir ist nichts bekannt, was schon wirklich hundertprozentig funktioniert. Sagen wir mal so. Es, aber es sind Ansätze da. Ja, und wie kann man die Kilimotor. Ja, der Kilimotor, das, das war schon also zu Steiners Zeiten, schon im Ende des, des, des 19. Jahrhunderts, gab es also diesen John Warren Keely in, in Amerika, der einen Motor entwickelt hat, der nicht auf der herkömmlichen Antriebstechnik funktionierte, sondern ja, wie genau das weiß eigentlich keiner so richtig. Ich meine, er wurde vielfach für einen Scharlatan gehalten, äh, was er wohl nicht war, aber er hatte natürlich ein großes Problem, die Maschinen haben nur funktioniert in seiner Gegenwart. Und, und, und es wollten schon eine große Aktiengesellschaft oder was gründen, nur ist es blöd, wenn die nur in seiner Gegenwart funktioniert. Also, aber eine individualisierte Technik auch, das wird, denke ich, kommen. Und also diese Zusammenschmiedung des Menschen mit dem Maschinenwesen ist in die Richtung gemeint. Und, und es könnte auch natürlich in der falschen Richtung laufen. Dann, dann ist es nicht so gut. Es liegt halt immer an uns Menschen, weil es beide Kräfte, einerseits diese, wie soll ich sagen, todbringenden Kräfte, also die Abbaukräfte, und andererseits die Lebenskräfte, das Wichtige ist, dass sie im Gleichgewicht sind. Also auch, auch nur was Lebensspendendes allein im Übergewicht wäre auch nicht gesund. Muss man auch dazu sagen. Es geht um so richtig Gleichgewicht. Also, es, also nur Lebensspenden alleine? Nur lebensspendende Kräfte alleine wäre auch zu viel. Das Leben muss begrenzt werden. Ich meine, wenn Leben zum Beispiel zu sehr zu wuchern beginnt, dann ist es ein Krebswachstum im Grunde. Das ist überschäumendes Leben, das immer weitergeht. Und nicht eben diesen Sterbensprozess hat, in eine Form zu sterben, dass es eine bestimmte Aufgabe dann erfüllen kann und sich auf die auch begrenzt. Bitte. Weil wir davon sprechen, der Mensch schmiedet sich an die ja. gute Maschine, aber da gibt es ja doch das Phänomen, dass man, ähm, wenn man mit der Maschine lieb ist, dann geht sie wieder. Der ja. Computer, das Auto, ja, ja, das ist so richtig. Das, das ist ganz so richtig. Ohne, dass ich das ist auch sagen kann, ich weiß besonders lieb und habe geputzt. Auch Nutzen hilft dem Ja, 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 <lacht> absolut. Also äh, Physiker, Nobelpreisträger, steht auf ihrer Seite, der war nur allerdings das Gegenteil. Das war der Physiker Wolfgang Pauli, äh, hat Quantentheorie mitentwickelt, sehr wesentlich, also hat er durch den Aufbau der Atome genau geschildert, wie, wie das heute ist. Und er hat aber noch eine Eigenschaft gehabt, er hat durch sein ganzes Lebensschicksal hat er sehr viele ja, Imaginationen, geistige Erlebnisse auch gehabt. Hat anfangs nichts damit anfangen können, war dann mit dem C.G. Jung in Verbindung, der ihm dabei geholfen hat, das ins Bewusstsein zu heben. Und äh, 
der erstens einmal also eine wichtige Begegnung war, was er immer wieder gesagt hat, er sieht den Geist der Materie. Und er geht um mit ihm. Und, und, aber er mag ihn irgendwie nicht. Wechselseitig nicht. Und, und äh, der Pauli war verschrien, wenn er irgendwo in einer Uni oder wo ins Labor gekommen ist, ist sicher eine Maschine ausgefallen. Und da gibt es eine ganz nette Anekdote, in, ich glaube in Heidelberg oder was war es, war ein großes, nein, Göttingen, Platz, Verzeihung, in Göttingen war es. Eine Universität Göttingen, ein großes Experiment war angesagt, alles scheint zu funktionieren, plötzlich macht es Wumm und die ganze Apparatur zerreißt. Alle schreien Pauli, Pauli, aber Pauli ist ja eigentlich gar nicht da. Ja, dann hat sich herausgestellt nachher, er ist just genau zu der Minute mit dem Zug durch Göttingen. <lacht> Also, wenn es nicht stimmt, ist jedenfalls gut erzählt. Ja, aber es gibt, es gibt eine Verbindung des Menschen mit der Maschine, das ist richtig. Ich meine, wie ein guter Autofahrer, der Rennfahrer spürt sein Auto. Der spürt sein Ganzes, der, der, der bewegt es wie seinen eigenen Körper. Er spürt es geradezu, was, was dort hin sie also abspielt. Mit oder? allen technischen Mitteln. Mit, wenn man sich ja, mit ja, dann kann man viel mehr rausgehen. Ja, was. natürlich. Natürlich. Also der Herzschritt macht. Ja. Das ist sicher eine starke Verbindung mit Maschinen. Ja, richtig. Wie kann jetzt ein Mensch das günstig begleiten? Das hat. Ja, ja, sicher. Ich meine, beim, beim Herzschrittmacher ist das Problem, dass er natürlich einen, einen starren Takt drinnen hat und das Herz eigentlich einen lebendigen Rhythmus. Und, und nur das Problem ist, wenn das Herz aus sich heraus oder der Mensch aus sich heraus nicht mehr fähig ist, diesen Rhythmus zu halten. Also, das ist sicher für denjenigen Menschen eine Schicksalsaufgabe, jetzt dieses Wechselspiel zwischen dem einerseits völlig außer dem Rhythmus geratenen Herzfrequenz und dem, dem strengen Taktgeber des, des Herzschrittmachers, da, da die Balance zu finden. Also das heißt, das ist eigentlich auch ein, ein, gewisse, ein gewisser Lernprozess, der aber natürlich nicht da oben im Kopf stattfindet, sondern der ganz aktuell im Tun stattfindet. Also das heißt, er, er muss es schaffen, das das, die, die Herzkräfte lebendig genug zu halten, um, um diesen starren Takt abzufangen, aber auch nicht ganz ins, ins chaotische Tun reinzukommen. Das, das, das ist das Problem, dann braucht man Herzschritt machen, wenn der Rhythmus einfach ins Chaos geht. Ja, es ist unterbewusst, aber dort gerade dort, das ist der Punkt, ist die Ich-Tätigkeit ganz stark. Wir dürfen nicht glauben, dass Ich-Tätigkeit immer nur das ist, was uns bewusst ist davon. Im Gegenteil, es ist sogar das ist der kleinste Teil davon. Für die Zukunft wird es immer wichtiger, dass wir es bis dorthin bringen, ins helle Bewusstsein. Aber zum Beispiel unser Ich liegt drinnen in der Art, wie wir gehen, in der Art, wie wir unsere Bewegung machen. Man kennt, ich merke das im Haus bei uns, gut, das ist nur einer über mir, der wohnt, aber das ist nicht leicht, nicht, nicht schwer, aber man kennt das, Sie kennen das sicher auch, man hört jemand die Treppe raufkommen und weiß genau, wer das ist. Man erkennt ihn am Gang. Man könnte nicht sagen, wieso, an was es liegt, man könnte es gar nicht genau beschreiben, aber man weiß es genau, weil die Individualität drinnen liegt. Und, und so ist es aber nicht nur beim Gang, so ist es bei der Herzbewegung, bei allem, beim Atemrhythmus, bei allem ist es drinnen. Und, und da liegt wirklich viel mehr vom Ich drin, als von dem, was sich einer über sich selber denkt. Er sagt, ja, also ja, ich bin Akademiker und habe einen tollen Job und das, das ist alles nicht das Ich. Das, ist, das sind die Randerscheinungen. Kann eh gut sein, kann, aber, aber das, das macht es nicht aus. Wie wäre der Denkansatz zu der Erdemaschine? Das, das, das ist jetzt ein Schicksalsfrage. Das, das, die habe ich mir auch schon oft gefragt. Und ich, ich habe mir oft auch das Modell schon angeschaut. Es gibt ja so ein Modell oder ein Foto davon zumindest. Was für eine Maschine war das? Die sogenannte Strada-Maschine. Nein, das ist so, Steiner hat vier Mysterien-Dramen geschrieben. 
Also das heißt, ein Drama, da ist eine Menschengemeinschaft, die gemeinsam einen geistig sterbenden Weg geht, sagen wir es einmal vorsichtig so. Und da kommt ein Dr. Strader vor und der hat eine Maschine entwickelt, die ja sehr unscharf beschrieben wird. Also jeder Mensch soll sie irgendwo zu Hause benutzen können, so dass er von zu Hause aus auch arbeiten kann und wie auch immer, also näher, näher geht es nicht heraus, aber es soll jedenfalls eine Technik sein, die, die ja, mit, mit dem sozialen Leben der Menschen gut zusammenwirkt, die, die sie gut ins Leben einfügt. Aber wie diese Maschine funktionieren soll nach dem Modell, ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung. Ich habe hab schon viel gelesen darüber, überzeugt hat mich nichts, es ist, es ist vieles spekulativ, es, ist, es schaut recht nett aus, die Teile dran. Ich weiß es nicht. Aber, aber mit einem hängt es sicher zusammen, es hängt eben zusammen mit dem Ätherkräfte fokussieren zu können, Lebenskräfte fokussieren zu können und, und äh, mit Sicherheit so, dass da der Mensch dabei eine Rolle spielt. Also zumindest als Vermittler dieser Lebenskräfte, von Lebenskräften, die vielleicht dorthin durchgegangen sind. Wie man das umsetzt technisch, weiß ich noch nicht. <lacht> Sonst hätte man es vielleicht schon. Ich, nein, ich weiß es nicht wirklich. Ich habe jetzt noch eine Frage zu ähm, Anfangs des Vortrags. Ja. Haben Sie gesagt, also mit der Geburt schon mit dem Baby äh, sterben so und so viele Hoffentlich ja, habe ich so verstanden, ja. Nerven ab. Und das ist schon der erste, die erste Konfrontation eigentlich, dass man sich so bewusst. Ja, <lacht> ja, ja. Das ja, ja. ist richtig. Ja, ja, und, das ist richtig, und, ja. Und Nerven bauen sich zwar, glaube ich, auch wieder auf, aber nicht die gleichen. Ne? Nicht, nicht, ja, es, 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 es ist so, also nicht alle Nerven regenerieren sich. Es gab lange Zeit überhaupt das Dogma, dass Nervenzellen sich überhaupt nicht regenerieren können, weiß man heute, halt, dass das falsch ist. Also es gibt zum Beispiel gerade bei den Schläfenlappen darunter die sogenannten Hypokampi. Hypocampus heißt auf Deutsch Seepferdchen. Nur weil die so ähnlich ausschauen, das sind also Gehirnstrukturen, die da unter, unter den Schläfenlappen liegen. Und die, von denen weiß man, dass sie viel mit der Gedächtnisbildung zu tun haben. Nicht, dass der da alles gespeichert ist, aber jedenfalls sind sie notwendig für die Gedächtnisbildung. Und da ist man darauf gekommen, dass sich diese Zellen sehr gut erneuern. Während so oben im, im, an der Hirnoberfläche stirbt täglich mhm. 10.000, 100.000 Nervenzellen ab und wir lernen, ich sage immer, wir lernen mit immer weniger Hirn auskommen. Ich noch eine Frage. Ja. Also wenn ein Kind geht, kann es das sein, dass ein Kind einfach nicht fähig ist, dass diese Nerven nicht absterben genügend, so dass es, dass es nicht auf die Erde gescheit kommen kann. Weil ich habe kürzlich ein Kind ja. mit fünf Jahren oder so, ja. der ist reinkommen und da habe ich auf einmal so ein Bild gehabt, der ist von einem zum anderen gelaufen und da wollte er runterhupfen und da und da und da. Ja, und da. Ja, ja. Ich habe so ein Bild gekriegt, der hat lauter Antennen da, <lacht> ja. habe ich gesehen, an ihm außen dran und alle Antennen sind aktiv und er muss jede Antenne beginnen. Ja, 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 ja. ja. Ja, ja, das ist, ist, ist heute gar nicht so ein seltenes Phänomen. Da ist, 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 ist sehr viel halt in den, in den Sinnesreizen drinnen. Sind da eben auch diese hyperaktiven Kinder dann oft auch was, was, was reinkommt, das ist, ist also sehr häufig heute. Und, und die, die Ursachen dafür, ja, sicher unsere, hochtechnizierte Umwelt, die sehr unharmonisch ist und der die, die Kinder zu früh ausgesetzt werden, spielt sicher eine Rolle. Man muss sich denken, das hat ja in gewaltigen Maße zugenommen, also in den, in den letzten Jahren und Jahrzehnten eigentlich schon. Meine, wenn man nimmt die Smartphones oder was, wie lange gibt es die? Das ist das erste, ich weiß nicht, beim ersten Apple iPhone, das war 2007 kam das da aus. Und, und heute kann keiner mehr leben ohne irgendein Zeug. Nämlich nicht nur bei uns, sondern auch in Afrika. Da muss ich vielleicht kein, ja. kein Strom, kein Wasser, kein Ding, aber ein, ein Handy haben. Und wird ihnen auch, lässt man ihnen auch zukommen, damit sie auch also an, an dem Netz da anhängen. 
Also überhaupt natürlich auch die ganze äh, Durchstrahlung mit den elektromagnetischen Wellen, Funkwellen auf allen, allen Ebenen spielt eine Rolle. Trotzdem, es gehört zu unserer Zeit dazu. Also jetzt, wir werden es nicht erreichen, dass das plötzlich weg ist. Es wird auch sogar mehr werden. Also es geht darum, entsprechende Gegenkräfte zu entwickeln. Und, und das, weil die, die elektrischen Kräfte, das, das hängen mit den todbringenden Kräften zusammen. Und wir brauchen, brauchen das Gegenteil. Also wir müssen einfach eine Gegenkraft entwickeln. Und, naja, jetzt mit, der, mit der Gegenkraft entwickeln sind, sind wir schon wieder bei dem lebendigen Denken, das einmal das, das, das Erste ist, das, das, das man üben sollte. Und das uns wahnsinnig schwer fällt. Wir, wir sind, und wir werden natürlich auch in der Schule heute trainiert auf das Kopfdenken. Das ist, das ist eigentlich komplett unnatürlich. Man müsste ja viel mehr aus dem Tun heraus und dann immer mehr aus der Beobachtung dessen, was ich tue. An dem reifen. Aber probieren, einfach auch die Kinder probieren lassen, was, aber dann sie führen, was, was, was siehst du dabei, was hast du dabei erlebt und so weiter. Aber nicht, ich gebe ihnen das fertige, die fertige Kurzregel, die kannst du auswendig lernen und die Kinder haben keinen Bezug dazu. Und das ist, ist sicher für den Menschen ein Gift, in seinem Gedächtnis, im Denken belastet zu sein mit Dingen, die, ja, ich sag einmal, sie in Wahrheit innerlich nichts angehen, die ihnen völlig fremd sind, die es halt aufnehmen, weil, weil es halt gelehrt wird und man ihnen sagt, sie müssen es haben, aber sie verstehen eigentlich gar nicht, warum innerlich. Sie benutzen es als Erwachsener, benutzen wir es halt dann, wenn wir es so gelernt haben, aber vielfach verbinden wir auch keinen wirklichen tieferen Sinn damit. Es ist halt so eine Gewohnheit, die dann drinnen steckt. Und Ätherkräfte, Lebenskräfte hängen mit Gewohnheiten auch zusammen. Also Lebenskräfte fördert man am besten dadurch, dass man sich gute Gewohnheiten, gute Gewohnheiten, ja, man kann es irgendwie auch machen, schlechte Gewohnheiten gibt es auch. Aber gute Gewohnheiten, und das heißt vor allem einen gewissen Rhythmus in das Leben hineinzubringen auch. Lebens, Lebenskräfte arbeiten mit dem Rhythmus. Also das heißt eben auch eine Technik der, der Zukunft, die mit Lebenskräften arbeitet, wird auf dieses Rhythmische, ich möchte sogar sagen musikalische Element gehen. Vor allem übrigens beim Kili auch so. Also er hat, er hat, hat das musikalisch oft, oft eingestimmt, die ganz, ganzen Sachen. Weil es, es, es geht um diesen Rhythmus, der drinnen ist. Und, und, und der Rhythmus ist aber auch eben nicht starrer Takt, so wie beim, beim Herzschrittmacher halt, der hat also im Prinzip einen starren Takt. Rhythmus schwingt. Ist zwar am Takt dran, aber es ist nie exakt gleich. Und es ist nie vorherberechenbar, es wiederholt sich nie genau gleich. Es schwingt hin und her. Ist, 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 ist ja in der Kunst, wenn man, wenn man spielt oder so, ist, sind manche, ja, die sind technisch perfekt und es ist berührt trotzdem nicht. Es ist alles exakt gespielt. Es ist zu exakt. Es lebt nicht. Es sind die kleinen Abweichungen. Vielleicht sogar mal ein kleiner Potzer drinnen, der es echter macht und authentischer macht, als wenn es, wenn es einfach ganz fast mechanisch, und das kann der Computer perfekt. Da kann ich eine Partitur geben, da spielt man das vor, im richtigen Takt, präzise, vollkommen präzise, aber es klingt, Fürchterlich. Ich weiß das, weil ich habe so ein Notensatzprogramm zu Hause. Das, das, es klingt fürchterlich. Trotzdem. Natürlich, man erkennt die Melodie, alles. Man kann sagen, ja, exakt, das stimmt. Aber Seele sozusagen, Leben ist da nicht drin. Ein Leben hat immer diese Abweichungen, diese Dynamik drin. Das nie sich in genau gleicher Form wiederholen. Ja. Ganz, bitte. Sie haben heute einmal gesprochen auch davon, von einem gewissen Sprung, der jetzt ansteht, oder? Von einem Sprung. Also Sprung. Ja. ja. Irgendwo eine Veränderung, eine bessere, die ansteht und, und ja, ansteht, ja, naja, eben in, 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 in dieses ein Bewusstsein wirklich für das bekommen, was, was Leben bedeutet, im Unterschied zu einer mechanischen Erklärung. Es ist ja heute auch so, äh, wenn in der Naturwissenschaft heute Leben erklärt wird, man sagt, ja, das kann man naturwissenschaftlich erklären, aber dann erklärt man gerade den wichtigsten Teil nicht. Ich meine, eben, wie ich es vorher sagte, 
Absterbekräfte, Lebenskräfte müssen im Gleichgewicht sein. Daher überall, wo Lebendes ist, ist immer auch die Absterbekraft drinnen. Die kann ich mit der Naturwissenschaft, wie sie heute ist, mit der Art des Verstandes denken, wie wir es heute haben, erfassen. Den Teil erfasse ich. Und das, das heißt in Wahrheit, die eigentliche Lebenskraft haben sie nämlich nicht. Sie erkennen nur das, was sozusagen vorteilt, auf mechanische Weise. Das ist zwar mal aus dem Leben heraus gestorben und ist sozusagen wie ein festgehaltenes Bild des Lebens. Irgendwas. Nur der schwingt jetzt nicht mehr lebendig. Der, der hat jetzt seine, seine starre Gesetzmäßigkeit und mit der funktioniert es nicht. Nicht einmal das unser ganzer unser ganzes Planetensystem ist auch so ein lebendiges System und daher wiederholt sich keine Konstellation jemals genau gleich wieder. Ähnlich. Immer wieder ähnlich, klar. Aber niemals genau gleich. Und das ist ein Spiegelbild auch für den Zeitlauf dann irgendwo, aber im guten Sinne. Es, ist, es wiederholt sich nichts genau gleich, aber in ähnlicher Weise kommt es rhythmisch immer wieder. Immer wieder. Und da entwickelt sich es fort. Bitte. Das ist mir auch, wenn ich eigentlich die Architektur, was wir in den letzten Jahrzehnten, in den letzten 10, 15, 20 Jahren erleben, und so, dass das eigentlich immer im Starren verhalten Ja, absolut. Kubisch. Absolut, das ja. Das ist völlig, das Ausdrucksbild der Gesellschaft, jetzt so dieses Kubische, dieses Starren. Das, das stimmt, ja. Das stimmt. Ja, ich, ich meine, es, es ist halt dieses, dieses starre Prinzip, dieses Arbeiten mit dem Toten ist, aber auf, auf einer gewissen Weise ist, ist es halt etwas, was auch Aufgabe des Menschen ist und was das Neue ist, was mit der Erdentwicklung gekommen ist. Ich meine, vorher war alles viel flüssiger, viel beweglicher. Die, die Erdentwicklung hat eigentlich als so richtig dieses feste, kristalline, würfelförmige Element gebracht. Und das ist, der Tod, der aber überwunden werden muss. Es ist ganz interessant, dass in der Apokalypse des Johannes am Ende, ganz am Ende kommt dann das Bild des neuen Jerusalem. Und das ist im Wesentlichen ein Kubus, ein Würfel. Sozusagen der jetzt vollendete, vergeistigte Würfel. Das heißt, es geht darum, was lernen wir aus der Auseinandersetzung mit, mit diesem ganz viereckigen, kubischen, würfelartigen, mit dem Toten einfach. Und, und das ist genau der Grund, warum wir nicht abbiegen sollten, ja, wie, wie umschiffen wir das, dass wir ja nicht berührt werden damit. Dann geht's, dann ist es auch ungesund, dann geht es an unserer Entwicklung vorbei. Also es geht darum, sich mit dem auseinandersetzen, aber dem Leben zuzuströmen. Dann dann wird es heilvoll sein für die Zukunft, in dem Maße, in dem wir das tun. Und dann eben wieder aufs Denken zurückzukommen, ja, sich auskennen im Verstand des Denken, nicht so mit der Logik interessiert mich, was geht mir das an. Durchaus auch sagen, ich will wach sein, jeder in seinem Feld, nicht jeder muss jetzt ein Mathematiker oder was werden das. Aber es gibt es in jedem Feld einerseits, man merkt es ja, das ist Verstandesdenken, ich sage immer das Kopfdenken dazu. Das, wo man sich halt den Kopf zerbricht über Dinge, das, das ist schon, schon gut. Also nur immer zu sagen, nee, ich warte auf die Inspiration, die kommt, das ist auch nicht gesund. Die, die, die kann auch schon kommen, aber, aber die muss man sich halt mühsam erarbeiten. Und da muss man auch, auch Knochenarbeit, so im wahrsten Sinne des Wortes, Knochenarbeit leisten. Und dann trotzdem noch die, die Kraft zu haben, das aber loslassen auch zu können, das Opfer des Intellekts zu, zu bringen. Und dann kommt eine gesunde Inspiration herein. Dann kommt es herein, was man ja Welten denken nennen könnte. Das heißt, man wird inspiriert durch die Gesetzmäßigkeiten, durch die Weisheit, die überall um uns herum, auch in uns, in unserem Körper waltet. Von dem wird man nämlich inspiriert. Es ist ja alles da. Nur wir verschlafen es. Wir kriegen es nicht mit. Ja, bringen. Im Schlaf schon. Im Schlaf schon, ja. Wenn man aufwacht, dann weiß man so. Da wird doch ja. super Ideen. Stimmt, mhm. stimmt, ja, ja, ganz genau. Das ist so der, der letzte Rest, den man noch erhaschen kann irgendwo. Und, und äh, da heißt halt, 
ja, sich geistig üben, dann kann man mit der Zeit vielleicht ein bisschen mehr erhaschen. Und in einer von den äh, Apokalypse-Vorträgen von Ihnen, ja. da sprechen Sie über das Impfen. Ja. Und da habe ich mich sehr verwundert, weil ich mich eher so in Bewegung unter Menschen, die das eher recht kritisch sehen und ja. eigentlich bis tote Spritze oder so, und Sie sehen das eher nicht so schlimm. Naja. <lacht> <lacht> Es trifft es selber zu, was wir jetzt vorhin besprochen haben. Ich meine, es gibt heute halt natürlich zwei Strömungen. Impfungen haben in gewissen Fällen Wirkungen, die Schlimmeres verhindern. Das ist gar keine Frage. Also, wenn, weiß ich nicht, wenn man zum Beispiel jetzt noch in den Dschungel fährt oder irgendwo und sich gegen Gelbfieber oder sonstiges nicht impfen lässt, wird man wahrscheinlich als Europäer ein Problem kriegen. Mit ziemlicher Sicherheit. Man wird durch die Impfung auch ein Problem kriegen in den meisten Fällen. Es ist, ist halt dann wirklich die Frage, was schlimmer ist. <lacht> ja, genau. Ja, äh, wie es jetzt mit der gegenwärtigen Impfung ist, ist, ist ein ganz anderes Kapitel natürlich. Ich meine, erstens ist es, äh, ich will nicht sagen, neuer Impfstoff, das ist es nicht, weil man arbeitet an, an dem Prinzip seit über 20 Jahren. Also es ist nicht jetzt so sensationell heraus, nur es, ist, es spricht für sich, dass bis jetzt noch kein einziges Medikament auf der Basis zugelassen wurde, bis zur Corona-Impfung hin. Also man hat sehr viel auch versucht auf dem Weg, also Krebsbekämpfung und so weiter, auf dem Weg zu bearbeiten. Einerseits, also weil es angeblich oder wirklich gewisse Viren gibt, die Krebs erregen können und vor allem aber auch, weil man hofft, damit den, die Krebszellen selber anzugreifen und umprogrammieren zu können, sozusagen. Und es ist zwar bei dem jetzigen RNA-Wirkstoff nicht so, dass das dass direkt in unser Genmaterial eingespeist wird. Das, das wäre eher also bei einem DNA-Medikament der Fall. Sowas plant man eben auch für, für Krebsbehandlung, dass man eben die, die DNS, die, die, das Erbgut sozusagen, entsprechend bearbeitet, dass es eben nicht mehr dann dieses Krebswachstum hat. Ich war aber bis jetzt noch nichts erfolgreich muss man dazu sagen. Also im Gegenteil, es waren eher ziemliche Nebenwirkungen, aber die bei jeder Impfung vorhanden sind, die können schwerer oder leichter sein, je nachdem. Also das ist nicht un unglaublich erfolgreich im Moment. Und äh, wenn ich ehrlich bin, wenn ich mir anschaue, jetzt habe ich gesagt, also wenn, wenn die Impfungen da sind, dann ist das Problem vorbei. Wir haben jetzt schon wieder höhere Zahlen als im Vorjahr und sie steigen schneller. Also merken tue ich nichts davon. Na, aber was ich, meine Haltung zum Impfen ist, ist, wichtig ist mir, ganz wichtig ist mir, dass es die freie Entscheidung jedes Menschen sein muss. Aber, weil es ist ein gravierender Eingriff auf jeden Fall in seine Lebenskräfte. Also man muss denken, gerade Impfungen, die also auf das Immunsystem gehen, das Immunsystem ist ich möchte fast sagen, dass das individualisierteste System in unserem Körper, das wir haben. Das, das lernt ganz auf individuelle Weise bei jedem Menschen anders, nie genau gleich. Und, und äh, das ist ein Prozess, der sehr wesentlich auch ist für, für seine Ich-Entwicklung. Dass er selbst diesen Prozess, diesen Lernprozess durchmacht und wie weit da eben äh, Impfung ein relativ künstlicher Eingriff, ein sehr einseitiger Eingriff ist, ist eine Frage. Ich will, will sie für niemanden entscheiden, ich möchte Ihnen wichtig sagen, was, was ich für absolut schädlich heute ist, wenn man es erzwingen wollte. Ich denke nicht, dass es sich irgendwer in Österreich traut, es zu erzwingen, und das Blöde ist auch da der indirekte Zwang, der, der heute da ist. Das ist halt das fiese Verzeihung, wenn ich das, das sage, dass man Bitte. Im nächsten Bewusstsein oder in der nächsten Ebene ja. wir wahrscheinlich immer in. Ja, ja. Ich, ich, 
ich, ich behaupte es sehr stark, also wenn man ein starkes, lebendiges Denken und diese Sachen ent entwickelt, die eben auch mit, mit dem Immunsystem zusammenhängen. Also man kann sehr viel durch geistige Arbeit für die Gesundheit auch tun, für die Lebenskräfte. Weil wenn man wirklich nachhaltig übt, eben gute Gewohnheiten in diesem erweiterten Sinn sich, sich aneignet, dann hat das Wirkungen nicht nur, dass man sich seelisch besser fühlt, sondern auch wirklich bis in die Lebenskräfte hinein. Ob das alles abfangen kann, ob wir schon so weit sind, ist, ist, ist ein anderes Kapitel, sicher im Allgemeinen noch nicht. Aber dort sollte es hingehen. Steiner hat doch sehr klar vorausgesagt oder prognostiziert eine Impfung, die uns von unserem Kern abschneiden wird. Ja, das, das Und äh, es spricht doch vieles dafür, dass es genau diese Genbehandlung sein könnte. Ja, ist, 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 ist wahrscheinlich ein Schritt, der in diese Richtung gehen könnte. Ich sage es bewusst sehr vorsichtig. Das Thema ist, ist also sehr kontroversielles. Es, es ist aus geistiger Sicht ist, ist, es, ist es wirklich problematisch, weil es ein Eingriff in, in das individuellste System des Menschen ist. Und, und damit einfach den Menschen weg von seinem Ich führt irgendwo. Und, und wir brauchen aber heute genau das Gegenteil. Und äh, es ist natürlich verbunden auch damit, wie das Ganze abläuft, äh, dass der Mensch in so ein Regelwerk dann eingespannt wird, was er alles tun darf und nicht tun darf und, und soll. Und wo die Leute, die Menschen dann, und das ist das noch schlimmer, das dann auch okay finden. Und, und einfach es verinnerlichen und dann wird es auch eine Gewohnheit. Ich überlasse Ihnen zu sagen, ob das dann eine gute Gewohnheit ist oder nicht. Ich will es nicht entscheiden. Also mir ist wichtig, dass jeder Mensch die freie Entscheidung und die wirklich freie Entscheidung darüber hat. Und, und dass es auch nicht also so einen Druck über die Hintertür gibt, du darfst dann nicht mehr das und nicht mehr das, du darfst eigentlich nur mehr in deinem Kammer sitzen. Das kann es nicht sein. Freie Entscheidung ist ja momentan, also von mir aus gesehen, kostet nicht möglich, weil es wirklich schon, ja. das ist auch im Box nicht, aber diese Unwahrheiten, die du bestehen jetzt, ich glaube, oder diese Unwahrheiten oder die Einseitigkeit es, in, der, in, der, die, in der Berichte oder die Zahlen, wenn sie von Zahlen sagen, dass die jetzt steigen, die, die, ich bin in der Zwischenzeit so weit, dass ich kann. Die, 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 die Zahlen sind im, im, im besten Sinne Hausnummern, ja, muss man ganz ehrlich sagen. Ich meine, selbst die, selbst die WHO sagt zum Beispiel, die, die PCR-Tests alleine sagen nichts aus. Sagen nichts aus, ob ob der Mensch eine eigentliche Infektion hat, also dann auch Symptome entwickeln wird, ob er ansteckend ist, wenn man damit nicht feststellen kann, ob das aktive Viren sind oder abgetötete. Das und, und, und dann die, die ganzen Toten mit Corona oder durch ja. Corona oder jetzt ist der PCR-Test schon nicht wirklich aussagekräftig und, und wenn einer, weiß ich nicht, ist ja selbst Unfallopfer, wenn es Corona positiv getestet sind, ist auch ein Corona gestorben, obwohl ihm eigentlich, weiß ich nicht, ein Auto reingefahren ist. Also insofern ist so eine Freiheit jetzt oder so eine so, wie wenn es ausgewogen wäre, der Mensch könnte sich so und so entscheiden, ist es nicht. Nein, im das Moment wird alles getan, nicht die Freiheit ja. aufkommen zu lassen. Und das, das ist aber wirklich der große Geisteskampf unserer Zeit auch. Ja. Also um diese Freiheit müssen wir kämpfen, ja. ja. sage ich mal. Jeder für sich. Und das, man muss sich klar sein, dass da die, die Verantwortung des Menschen drinnen liegt. Wir brauchen keine Menschen, die im Grunde nicht verantwortlich sind, sondern nur brav folgen. Ich meine, das haben wir oft genug erlebt, wo Systeme, wo, wo man brav zur Pflichterfüllung geht, mitlaufen. Das, das war noch nie wirklich heilsam. Und eben immer, immer nur zuschauen, oder? Ja, immer nur zuschauen, ja. Ich meine, der Erich Fromm hat schon gesagt, der Aufruf zum Ungehorsam. Das, also, man darf nicht immer zu brav sein. Ich meine, man muss nicht die anderen Menschen provozieren oder so ein Ding, aber... Meine Tochter hat mich angerufen, heute ist 20 Jahre alt, ja. unter Tränen, 
Ähm, Sie jetzt impfen lassen, weil Sie wollten den Druck nicht mehr Ja, ja. Nein, es, es ist, man sieht auch, es ist in der, in der Gesellschaft jetzt eine totale Polarisierung entstanden und es wird auch alles getan dazu, um sie zu schüren und, und so, dass kaum mehr Vermittlung möglich ist. Und, und das ist eine sehr ungute Situation. Aber für Sie ist es nicht so, dass es das so was Giftiges ist oder so eindeutig zum Tod ja. führen wird? Nein, das ist, es, das, das ist es sicher nicht. Ich meine, sie, es, sie hat Probleme und, und, und sicher größere oder kleinere Probleme, aber der Steiner sagt, ist ja gegenüber dem Impfen auch einigermaßen kritisch, sagt aber, wenn man, vor allem wenn man sich geistig entwickelt, braucht man es nicht fürchten. Er hat sich selber auch gegen Bocken impfen lassen, tatsächlich auch. Also, obwohl er auch sehr kritisch darüber gesprochen hat. Aber also man kann sich schon schützen dagegen. Aber es ist es, es, wichtig ist, der beste Schutz ist, dass man aus freier Entscheidung sagt, so oder so. Und dann auch dazu steht, innerlich. Bitte. Wie wären Lebenskräfte oder Pflanzenwachstumskräfte mit Meditation zusammen? Kann man da einer Verbindung schaffen? Ja, ja, ich, ich meine, wenn man Meditation macht, also schon wenn man versucht, also dann in, zum Beispiel in eine Imagination hineinzukommen, bedient man sich der Ätherkräfte, der Lebenskräfte. Die sind die, die, die Kräfte, die in der Natur Bilden, Gestalten oder Bilder erzeugen im Bewusstsein. Also das heißt, wenn ich Konzentrationsübungen mache, Meditationsübungen, verwende ich diese Kräfte. Weil es sind ja keine starren Bilder, sondern es sind diese lebendig entstehenden Bilder, um die es geht. Und, und das heißt, indem ich das pflege, habe ich aber umgekehrt die Rückwirkung auf die Lebenskräfte. Also das heißt, die Kräfte, die dann in den Organismus gehen und, und den gesund halten, gesund machen. Jetzt darf man sich natürlich keine Wunder erwarten. Also jetzt meditiere ich zweimal und alles ist weg. Das, 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 das wäre nett, aber, so, aber so, so, so leicht ist es halt auch nicht. Und, und daher brauchen wir tatsächlich heute oft nur Unterstützung durch gewisse Heilmittel oder so. Gab es ja auch in der Vergangenheit, aber es wird in der Zukunft viel mehr möglich sein direkt. Aber das ist jetzt noch, vielleicht noch Jahrhunderten zu messen. Das ist auch nicht gleich morgen. Weil das müssen wir uns erst die Fähigkeit äh, erwerben. Weil im Grunde ist man immer selbst der Heiler. Es gibt keine andere Heilung als eine Selbstheilung in Wahrheit. Man kann sich nur unterstützen, indem man bessere Bedingungen schafft, Anregungen äh, für die eigenen Lebenskräfte sich holt. Aber, aber tun müssen es die Lebenskräfte selber. Also man kann es nur selber tun. Und, und, und da hilft dem alles geistige Streben, bei dem man gute Gewohnheiten entwickelt, weil das stärkt die Lebenskräfte. Das Wort Transhumanismus ist mir eigentlich erst seit der Corona-Krise so bewusst. Ja. Ist das, sehe ich das so einfach, weil also die Corona-Krise ist der Motor für eine Beschleunigung des Transhumanismus? Ja, ja, es ist, es ist, es ist, es ist deutlich sichtbar, einmal, dass es jetzt die ganze, ganze Elektronikgeschichte, einmal die, also die Elektronikkonzerne sind die großen Profiteure der ganzen Sachen. Das ist auch keine Frage, dass, dass also wirtschaftlich da sehr viel läuft und dass, dass genau die Unternehmen, äh, die Großverdiener an dem sind, die, die eben auch den Transhumanismus letztlich, also da zählt die Medizin, Pharmaindustrie dazu, alles was, in dem Umfeld ist Gesundheitsindustrie überhaupt. Also das sind die großen Profiteure und, und die Elektronikkonzerne sind die großen Profiteure und, und das sind alles die Triebkräfte für den Transhumanismus. Und die, 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 die Chefs dieser Konzerne oder so stehen auch ganz stark dahinter, hinter dem Konzept. Und, und man muss dazu sagen, ich, ich, ich gestehe den Menschen durchaus zu, dass sie gute Absichten damit haben. Das ist, ist nicht so, dass die, die wollen nicht die Menschheit ins, ins Chaos und ins Böse stürzt oder so. Das ist es nicht. Sie sind überzeugt davon und sie tun so. Oft ist das dann vielleicht noch schlimmer, weil wenn wir eh das Gefühl haben, ja, ich tue was Böses, aber ich will es halt tun, dann weiß es wenigstens. 
Aber wenn, wenn ich einfach begeistert bin für mein Ideal, das aber Einseitigkeit ist und alles andere aus dem Weg geräumt, da, da wird es grimmig dann unter Umständen. Weil das sind dann sozusagen Überzeugungstäter. Und Überzeugungstäter sind immer sehr gefährlich auch. Aber man muss einfach nur Gegengewicht setzen. Es, 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 das wird da sein und, und wir müssen damit leben und wir sollen auch. Ja. Aber wenn Sie sagen, Gegengewicht, ja. wenn Sie sagen, wenn Sie sagen, das bestätigen, dass das auf der einen Seite so ein Übergewicht wird. Ja, es hat, nein, nein, es hat halt ein totales ja. Übergewicht, sicher. Wie, 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 wie kann man da so jetzt mehr Vereinzelte so eine Kraft entwickeln, dass man da echt ein na ja. ja, aber man muss gar nicht so sehen als, als Kampf ja. gegeneinander, sondern wenn man in, in seinem Kreis mit den Leuten, mit denen man tut, es versucht anders zu machen, ist das schon ein Beginn. Wir haben oft das Problem, wir denken, ja, boah, wie soll ich diese Riese, das Riesenweltproblem lösen? Ja. Nein, das kann niemand als Einzelner lösen. Aber viele, viele Menschen können kleine Schritte dazu setzen und die machen es aus. Und, und genauso wie es nämlich, das ist ja das Interessante, diese andere Seite, es ist ja genial, wie das funktioniert, da arbeiten Menschen zusammen, die eigentlich in Wahrheit nichts miteinander zu tun haben, die vielleicht gegnerisch äußerlich sind und sie ziehen trotzdem unterm Strich gesehen am gleichen Strang, mhm. weil dahinter ja eine übergeordnete Intelligenz ist, sagen wir, im, im Hintergrund, das ist halt das, was man in der Anthroposophie das Alemannische Element nennt. Das ist also das, was mit der toten Technik zu tun hat, wo die Inspirationen herkommen, aber die kommen daher, die kommen dorthin. Das ist ganz egal, ob die politisch sie verfeindet sind oder Gegner, das ist ganz egal. Die Impulse kommen herein und das passt zusammen, es ergänzt sich wunderbar. Und, aber im Positiven ist es genauso möglich. Im Positiven ist es genauso möglich. Na, natürlich ist es dort auch möglich. Bitte. Das ist ja eine utopische Frage. Zur Frieden, finden Sie da was? Zur Dr. Ja. Dr. Rudolf Steiner hat gesagt, dieser Roman soll... Ja, 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 ist, ist halt auch sehr vage, aber geht, geht, geht sicher auch also in Richtung dieser Ätherkräfte, in Wahrheit. <lacht> Ich meine, so konkret ist das ja auch dann geworden. Das ist, das ist genau der Punkt. Weil in Wahrheit müssen wir das jetzt langsam lernen. Wir müssen lernen, die Ätherkräfte, also diese Lebenskräfte erkennen. Das fängt eben an, im Denken sie zu erleben irgendwo und dann aus dem tätig zu werden. Und dann werden wir sie ja handhaben können. Also ich, ich sag, das ist erst die richtige Naturwissenschaft. Wir haben da heute bislang nur eine Technikwissenschaft. Ja, wir verstehen alles wie ein technisches Stück. Auch wenn wir an die Natur herangehen, denken wir sie eigentlich, wie wir eine Maschine denken. Und, und das äh, ist aber nur passend für das bereits Abgestorbene in Wahrheit. Es gibt viel Abgestorbenes in der Welt, daher kann man viel erklären. Und, und alles braucht dieses Abgestorbene. Ja, wir, brauchen das, wir, haben das uns, wir haben das in uns. Also wir tragen bis zum kristallinen Element was in uns. Und trotzdem sind interessanterweise gerade die Knochen andererseits aber auch was sehr Lebendiges. Weil man merkt, dass wenn ein Knochenbruch ist, das, wie, das, wie das heilt, das ist eigentlich ein toller Prozess. Also da ist gerade diese totale Auseinandersetzung zwischen Lebenskräften und Todeskräften da. Also wir, wir leben von dieser Auseinandersetzung. Transhumanismus, wie die Welt, äh, lässt sich das äh, in die Ak Apokalypse des Johannes einordnen? An welcher Stelle kann man sagen, das entspricht dem Prinzip des Entwicklungen, wie es vorstellt? Naja, man kann es an, an verschiedensten Stellen einbauen. Es, es ist bei der Apokalypse, es ist, äh, man kann sie von verschiedenen Seiten lesen. Man kann sie lesen als großen Bogen, wo äh, Blick wirft auf die zukünftige Entwicklung der Menschheit und der Erde, so dass man es einfach chronologisch liest. Man kann aber viele Kapitel, die eigentlich chronologisch jetzt weit noch in der Zukunft liegen, wirken aber heute auch schon. Und daher kann man es dort auch aufgreifen. Also zum Beispiel gerade wo jetzt, wo wir stehen mit den äh, Ausgießung der sieben Zornesschalen, 
passt auf passt unsere Zeit ja. genauso. Also, also äh, bei, bei diesem Kapitel mit den Zornesschalen geht es darum, dass da eigentlich die ganze Erde schon sich physisch aufgelöst hat. Selbst die Lebenskräfte beginnen sich im Kosmos aufzulösen und die Erde in einen rein seelischen Zustand übergeht. Kann man sich schon wieder nicht vorstellen. Also Erde wird jetzt sehr symbolisch gemeint, weil es mit dem, was wir jetzt draußen sehen, so nichts mehr zu tun hat, aber mit dem, was seelisch dahinter steckt. Nur genau den Prozess brauchen wir im Kleinen heute, in dem wir uns seelisch einmal verbinden mit, mit den Mitmenschen, mit der Natur draußen und zwar aber auf eine wache, bewusste Weise. Früher haben wir es mehr instinktiv gemacht. Dann ist es fast weggekommen, wo man wirklich so sagt, ja, ich sehe ja den anderen Menschen nur von außen nach Hause und so. Also scheint, scheint es ihm gut zu gehen. Aber man spürt es eigentlich gar nicht. Man muss es spüren lernen wieder mehr, kann es auch ebenso mit dem Tierreich auch in der Natur draußen vielleicht erleben, wie das Seelische die Pflanzen umspielt. Da sehe ich schon gar nichts mehr. Ich sehe die Pflanze. Aber ich kann versuchen zu spüren, ein Seelisches, das da wirkt. Es hat doch jede Blüte oder so, im Deutschen das Wort Anmutung. Sie mutet einem, eine Rose mutet einem anders an als ein Gänseblümchen. Das ist eine andere, ganz andere Stimmung. Und, und das ist aber nicht nur unser subjektives Erleben. Das ist zwar notwendig, dass wir es uns zu Bewusstsein bringen, aber dahinter liegt eine, ein objektiv seelisches. Da ist eine, wirkt eine andere Kraft in dem, in dem Schneegleckern von mir was, als, als im Pfeilchen auch schon. Und, und dafür sensibel zu werden. Dafür sind so schön diese, diese Sprüche, die Wochensprüche von Steiner durch das Jahr durch, das sind eine, ich weiß nicht, ob Sie es, werden nicht alle vielleicht kennen, also oder Steiner hat für jede Woche des Jahres, also das heißt insgesamt 52 Wochensprüche ge äh, geschrieben, aus der Beobachtung heraus, der Mensch macht einen gewissen Rhythmus durch, im Sommer ist er mit seinem seelischen Meer draußen in der Natur, gegen Herbst zu, geht er wieder mehr in sich hinein, ist dann in der Tiefwinterzeit am meisten bei sich selbst drinnen und dann geht es langsam wieder hinaus. Und jetzt aber empfänglich werden, was kommt mir da seelisch, geistig entgegen draußen. An den, durchaus an, an den, was ich sinnlich sehen kann zunächst einmal. Also es ist kein, kein Hokuspokus. So, ich brauche nur mal empfinden, äh, wie anders jede Pflanze mir entgegenkommt, jeder Baum mir anders entgegenkommt, aber eben nicht in der Form, ne ja, Pfeilchen mag ich, aber die Schneeglecker könnt ihr euch halten, das meine ich damit nicht, sondern das ist meine persönliche Sympathie oder Antipathie. Wenn ich die ausschalte, bleibt aber trotzdem noch eine andere Stimmung beim Schneeglöckern als beim Pfeilchen zum Beispiel. Und die erleben zu können, wenn man das oft macht, kriegt man was mit von den seelisch-geistigen Wesen, die da wirken in die Pflanze. Die Elementarwesen zum Beispiel. Ich meine, früher haben die Menschen das einfach erlebt und in einem Art traumartigen Bewusstsein. Und, und, und das ist dann sehr schnell in so eine Art sinnesartige Vision gekommen. Das fällt uns heute viel schwerer. Ist, ist aber auch gut, dass es nämlich damals so einen sinnesartigen Charakter geradezu hatte, wie ein Traumbild oder so, hängt damit zusammen, dass diese Wahrnehmungsfähigkeit nämlich interessanterweise viel mehr mit dem Körperlichen verbunden war, als wir es heute können. können. Wir können es heute also viel mehr uns, uns lösen von diesem Instrument. Und dann wird das Ganze viel feiner, viel präziser aber auch noch. Wir stehen an der Schwelle, dort hinzukommen. Wir haben das alle fast ein bisschen. Wir müssen nur noch lernen, ganz aufzuwachen dafür. Es ist, es ist, ich habe den Eindruck, es ist total unter der, knapp unter der Oberfläche des Bewusstseins. 
Ich ja. habe ja. ja. Ich habe auch Fakt, weil ich ganz im Moment nicht ausgekannt, außer von den Planen wussten, was geschieht jetzt nicht, weil die Wahl so beeindruckt, weil das Weg weit geschieht. Ja. Und alle Politiker machen gleich und das ist sofort ganz weiter. Und mir fällt einfach auf, dass die Situation ist sehr häufig das Kontrolldenken aus der Kraft gesetzt worden. Ja. Der Verstand hat immer, weil viele mitkönnen, weil es kommen immer Kontrollen, es entsteht, entsteht auch Angst. Ja. Angst frisst Hirn. Ja, ja, ja. Hirn. Und jetzt da habe ich gedacht, sind viele Menschen so in einem schwierigen Zustand, wo man gleich weiß, fallen sie zurück in das Kontrolle, mhm. in den Verstand, oder ist es möglich, von der Entwicklung einen Schritt vorwärts zu gehen, zum Beispiel auch mehr der eigenen Intuition zu finden, ja, ja. und sie überhaupt zu lernen, zu also unterscheiden, was ist mein Instinkt und was ja, ja. Aber ich wenn das gelingt von dem Eindruck, dann entsteht etwas von innen her, was man vielleicht so hinten ein Neuland. Ja, ja. Etwas, was ich ja. in mir vielleicht entdecken kann, was wir eine Knospe ist. Also so etwas, was mir wieder völlig Neues geistet ist. Ja, ja. Und bei den Jugendlichen, also ich selber ja Tochter, die sind ja für mich der Leben viel unkomplizierter. Ja, Leben. richtig, ja. Also ich sage jetzt mal, die gehen dem Aremannischen entgegen hier nichts. Ja, 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 ja. ich habe da keine Berührungsangst. Ja. Und dann sind auch sehr geschickt, weil ja vielleicht auch schon wissen mit. Aber jetzt, wenn zum Beispiel in der Tauke Menschen sind, die zunehmend mehr geimpft sind, manche Fragen und ich hören sie mir helfen, weil vielleicht habe ich doch einen Fehler gemacht. Ich habe das heute gekommen. Mhm. Äh, wenn dem ist, dann frage ich mich, das weiß ich selber noch nicht, wie kann man das nicht genau mit jenen Menschen entwickeln, die danach fragen, irgendwie ist jetzt etwas anderes, sei wie mit Impfen oder so. Irgendwie fühle ich mich immer so stabil. Mhm. Irgendwie fühle ich mich so geschwächt. Mhm. Haben Sie da in irgendeiner Weise in Ihrer Forschung schon etwas, das da könnte man ansetzen? Naja, hm. also es, es, es ist sicher, Gerade wenn man in, in, in das Immunsystem oder was eingreift, ist, hat das Ich zunächst ein bisschen ein Problem, damit fertig zu werden. Weil es, es, es wird, wird einfach in einer sehr einseitigen Weise gefordert, durch, durch, gerade durch Impfungen. Das ist also wie so ein, so ein Schockding mit was, was einfachen. Und das, das Ich will eigentlich sich langfristig damit auseinandersetzen, mit dem, was da ist, und lernen dabei. Und jetzt kriegt es einfach die, die, die volle Bulle und das ist ein gewisser Schockzustand, also da ist, ist sicher eine gewisse Lockerung da. Also, ja, was ich persönlich, aber das ist jetzt, was ich persönlich sage, was ich jedem Menschen nur empfehlen kann, sind die Nebenübungen von Steinern. Das, aber nächster Punkt, also das sind, sind sechs Übungen bzw. fünf und die sechste heißt alle ins Gleichgewicht bringen. Also es geht, das erste ist Gedankenkontrolle, ist was ganz Einfaches eigentlich. Man nimmt sich zum Beispiel irgendeinen simpelsten, einfachsten Gegenstand und bleibt jetzt eine gewisse Zeit lang mit seinen Gedanken nur dabei. Das Erste, was man merkt, ist, dass 100.000 Störer, das reinkommt, die Nasen kitzelt haben, diese Schauerlacht, die da im Buckel, weil es kalt ist oder irgendwas. Es stört einem 100.000 Dinge. Man muss also kämpfen darum. Das, das ist das Erste. Und zwar was ganz Simples. Je einfacher der Gegenstand, desto schwieriger ist es. Also es geht nur darum, Herr, über die eigenen Gedanken zu werden. Was will ich denken, was will ich jetzt nicht drinnen haben? Schmeiße ich raus. Das ist gar nicht so einfach. Die zweite Übung ist, Tatkraft zu entwickeln, Initiative des Handelns. Man nehme sich vor, das ist gar nicht so eine leichte Übung, einmal oder zweimal am Tag eine bestimmte, im Grunde völlig sinnlose Tätigkeit 
durchzuführen, zu einem bestimmten Zeitpunkt. Also von mir aus nehme ich jetzt meine Taschentücher da raus und das genau um 12 Uhr mittags, nein, jetzt haben wir nicht 12 Uhr mittags, jetzt haben wir, weiß ich nicht, 20 Uhr abends dort hinüber. Und ich darf nicht vergessen. Da. Gelingt aber am Anfang kaum. Die dritte Übung ist Gleichmut des Gefühls, wenn man so nennen will. Also das heißt, wenn, wenn einem irgendwas normalerweise aufregt, dann mal zu so sagen, Distanz, Ruhe, halt vor allem die Äußerung deines Gefühls einmal zurück in dir und bleib einmal ruhig und gelassen nach außen. Es geht also nicht darum, die Empfindung zu vernichten, sondern es geht nur darum, nicht gleich in Rage zu kommen oder nicht in Niedergeschlagenheit, was auch immer es ist. Also das ist schon was, was man eigentlich so in der Praxis dann üben muss. Vierte Übung, Positivität. Es ist alles schlecht, alles geht schief, nichts funktioniert. Suche den einen guten Funken darin. Auch das Schlechteste hat irgendwo was Gutes. Das heißt nicht, das andere blind sein für das andere, überhaupt nicht. Das ist alles schrecklich, es ist furchtbar, aber such den einen positiven Punkt. Weil das ist in Wahrheit der, an den kannst du anknüpfen und der hat Zukunft. Und das gibt Kraft, wenn ich, wenn ich sage, es ist, es ist fürchterlich, es ist ausweglos, es ist eine Katastrophe. Ja, dann wird es aber auch die Katastrophe. Wenn ich den einen Punkt, und wirklich, das muss halt aber wirklich in der Überzeugung werden, dass ich das wirklich ehrlich meine. Ja, ja es ist eh positiv. <lacht> <lacht> Ja, und das, das, die fünfte Übung könnte man bezeichnen als Unvoreingenommenheit. Wenn da irgendwer was sagt, was eigentlich ganz unglaublich ist, bleib einmal offen, sag nicht ja, nicht nein, aha, ich nehme es einmal zur Kenntnis. Vorurteilsfrei zu werden, das ist so wichtig in der Praxis. Wir haben zum Beispiel in der Naturwissenschaft, wir haben in den Naturwissenschaften so viele Voraussetzungen schon, als Grundlage drinnen, der man sich meistens nicht bewusst ist. Das sind aber Vorurteile daher. Ich will gar nicht sagen, dass die immer schlecht sind, aber schlecht ist, wenn man sich ihrer nicht bewusst ist. Weil dann denkt man, ja anders kann ich das ja gar nicht denken, es geht ja gar nicht. Na, man kann es ja wohl ganz anders denken. Also in dem Moment, wo ich mir bewusst werde, dass da schon sehr viele Voraussetzungen von Anfang an dahinter stecken, dann kann ich halt anfangen zu disponieren, vielleicht geht es mit anderen Voraussetzungen auch. Und im, aber vor allem auch im Alltagsleben spielt das eine Rolle. Das, das, wir, wir haben doch alle, wir tragen unsere Sympathien und Antipathien herum, wir wissen sofort, die Art sind der nicht schön. <lacht> einmal offen zu sein, mal zu sagen, heute einmal nicht. Heute schau ich mir an, wie ist er. Ja, mich, mich ärgert das eigentlich total, aber das ist ja jetzt einmal wurscht, dass mich das ärgert. Wie ist, ist er für sich selber, wie ist er aus seiner Perspektive? Könnte man das Leben nicht so auch ansehen, wie der ist? Sich einmal hineinversetzen. Das heißt nicht, dass ich mein Leben auf Dauer so gestalten muss, aber, aber ich kriege eine Perspektive, dass der vielleicht aus seiner Sicht für sein Leben ganz recht hat, dass er so ist. Und dass er vielleicht gut ist, dass er anders ist als ich. Weil ich erfahre, wenn Leute Leute um mich sitzen, die genauso sind wie ich. Das wäre nicht sehr befruchtend. Und befruchtend sind es am meisten die Leute, mit denen man die größten Schwierigkeiten hat. Ja, und die sechste Übung ist, alle diese fünf Übungen im Gleichgewicht. Aber das ist jetzt so der Kurzüberpunkt. Jetzt sage ich gleich, Dazu, in der Regel ist es wahnsinnig schwer, die durchzuhalten. Man fängt mit großem Enthusiasmus in der ersten Woche an, in der zweiten schafft man es dann auch hier und da noch, in der dritten habe ich es einmal gemacht und dann eh, bringt eh nichts, funktioniert eh nicht. Sie sind eigentlich ganz simpel, aber die Konsequenz dabei ist schwierig. Ich kann nur sagen, wir haben jetzt bei uns, bei unseren Online-Sachen, haben wir so einen Arbeitskreis für die Nebenübungen und da hat sich wahnsinnig bewährt, dass wir jede Woche uns online treffen und jeder erzählt, welche Erfahrungen hat er gemacht mit seinen Übungen. Und alle, die dabei waren, haben es durchgezogen und das hat man gemerkt. 
Weil man merkt das in den, weil an sich ist es so, dass man bei der Übung einmal anfängt, ein Monat die erste, dann im zweiten Monat kommt die zweite dazu, die erste geht aber nicht gleich in den Keller, sondern wird mit und so, so geht es mhm. über sechs Monate einmal weiter. Und dann haben wir jetzt im August haben wir eine Pause gemacht. Jetzt werden wir sehen, was im September ist. Aber man hat deutlich nach den sechs Monaten gemerkt, dass sie erstens mit Kolpern, mit Schwierigkeiten, mit allem, wenn man gesagt ja, sagt es offen, wenn es nicht ist. Es ist wurscht, es ist keine Schande, wenn es nicht funktioniert. Wenn du sagst, es ist, es ist fünfmal hat es nicht funktioniert oder siebenmal in der Woche nicht funktioniert, ist es auch okay. Es, es gibt niemanden, der sagt, du, du. Das ist unwichtig, weil es, es passiert allen. Man kommt dann nicht mehr drauf, es passiert allen. Die eine Woche ist super gegangen, Höhenflug, die erste Übung, die geht so toll und die, die zweite, ja, einmal ist mir gelungen. Es ist auch ganz, ganz unterschiedlich, aber man kriegt da gespürt dafür, es tun sich alle schwer dabei, aber alle profitieren was davon. Wir tun uns auch schwer, jetzt aufzunehmen. <lacht> genau. <lacht>